अब म यहाँहरुलाई टर्गर प्रेसर सम्बन्धी के जानकारी गराउँ छु टर्गर प्रेसर पनि अस्मोसिस सँग रिलेटेड नै कुरा हो जस्तो कि हामीले कुनै एउटा सेललाई हाइपोटोनिक सोलुसनमा राख्यो भने के हुन्छ हाइपोटोनिक सोलुसन भन्दा भन्नाले लेस कन्सन्ट्रेटेड सोलुसन भन्ने बुझ्नु पर्छ जस्तो कि एउटा फिगर बड म यहाँहरुलाई बताउँछु टर्गर प्रेसर जसलाई हामी टीपी भन्छौ सर्टकटमा यो एउटा मानिलिउ प्लान्ट सेल हो यो प्लान्ट सेलको सेल वाल हो मानिलिउ यो सेल वाल बनाए मैले सेल वाल सँगै टासेको भित्रपट्टि एउटा सेल मेम्ब्रेन हुन्छ यो भित्रको लाइनले मानिलिउ सेल मेम्ब्रेनलाई जनाइ राखेको छ अनि बीचमा प्लान्ट सेलको भित्रपट्टि जनरली मोस्ट अफ द प्लान्ट सेल कन्टेन्स अ भ्याकियो यो साइटोप्लाज्म मानिलिउ यो एउटा मैले सिम्पल एउटा प्लान्ट सेलको फिगर बनाए यो सेल वाल एला मैले सेल मेम्ब्रेन भने यो भ्याकुल भयो अनि यो साइटोप्लाज्म मानिलिउ यो एउटा कुनै प्लान्ट सेल एलाई हामीले एउटा बिकरमा राख्यौ माने यो एउटा बिकर सपोज ठूलो बिकरमा राख्यौ यसरी एउटा बिकरमा राख्यौ त्यो बिकरमा हामीले पियर वाटर हाल्यौ यहाँ नेरी पियर वाटर शुद्ध पानी यसमा सल्ट पनि हालेको छैन सुगर पनि हालेको छैन यसरी पियर वाटर हाइपोटोनिक सोलुसन हुन्छ यसको कम्पेरिजनमा यो पियर वाटरको सोलु कम्पेरिजनमा यो सपोज पियर वाटर यसलाई हामीले हाइपोटोनिक बनायौ हाइपोटोनिक हाइपोटोनिक सोलुसन अ त्यस्तै अब यो मैले देखाएको छ सेल भित्रको साइटोप्लाज्म यसमा चाहिँ साल्ट सुगर डिजल भएको हुनाले यो चाहिँ हाइपरटोनिक भयो साइटोप्लाज्म चाहिँ हाइपरटोनिक सोलुसन भयो हाइपरटोनिक सोलुसन यसरी एउटा सेललाई प्लान्ट सेललाई हामीले हाइपोटोनिक सोलुसनमा राख्यौ जस्तो पियर वाटरमा राख्यौ भने के हुन्छ होला भन्दाखेरि अस्मोसिसको रुल अनुसार पानी जहिले हाइपोटोनिक सोलुसनबाट हाइपरटोनिक सोलुसनमा जान्छ सो यो केसमा पानी अब बिस्तारै यो बिकरण भएको पानी यो साइटोप्लाज्ममा हुँदै साइटोप्लाज्ममा भ्याकुलतिर जान थाल्छ यहाँ नेरी जान्छ पहिला पानी यसको पानी साइटोप्लाज्ममा गयो साइटोप्लाज्म धेरै भएपछि भ्याकुलमा गएर जम्मा हुन थाल्छ यस्तो हुन थाल्यो भने यो साइटोप्लाज्मको भोल्युम बिस्तारै 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 बढ्दै जान्छ अथवा साइटोप्लाज्मको साइटोप्लाज्ममा पानीको मात्रा धेरै भएपछि साइटोप्लाज्म फुल्दै जान्छ फुलिसकेपछि यो धेरै पानी जम्मा भएको कारणले यो साइटोप्लाज्मले यो सेल मेम्ब्रेन सहित यो सेल वाललाई प्रेस गर्न थाल्छ फोर्सले ढकेल्न थाल्छ यसरी ढकेल्छ मैले एउटा फिगर बनाएँ जस्तो कि यो साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म एक्सपान्ड भयो भोल्युम इन्क्रिज भयो अनि साइटोप्लाज्मले सेल वाललाई ढकेल्न थाल्यो त्यो फोर्स जसले साइटोप्लाज्मले सेल वाललाई धकेलिराखेको छ त्यही फोर्सलाई टर्गर प्रेसर भनिन्छ त्यो टर्गर प्रेसर भएको सेललाई टर्जिट सेल भन्छ टर्जिट सेल भन्नाले फुल्ली एक्सपान्डेड सेल अथवा सेलभित्र साइटोप्लाज्म अनि भ्याकुलमा धेरै पानी भएर पुरै तन्केको अवस्थाको सेललाई टर्जिट सेल भन्ने त्यस्तो अवस्थामा सेल वालमा साइटोप्लाज्मले दिएको प्रेसर अथवा फोर्सलाई नै टर्गर प्रेसर भनिन्छ अब जब सेल वाललाई साइटोप्लाज्मले फोर्स दियो त्यसै गरी सेल वालले पनि साइटोप्लाज्मलाई फोर्सले धकेलिरहेको हुन्छ अपोजिट डिरेक्सनमा यसरी जस्तो कि मैले यो बोर्डलाई धकेले भने यो बोर्डले पनि मलाई धकेलिराखेको हुन्छ त्यस्तै भयो यहाँ पनि साइटोप्लाज्मले वाललाई दिने फोर्सलाई चाहिँ टर्गर प्रेसर भनि हो अब वालले पनि साइटोप्लाज्मलाई अपोजिट डिरेक्सनमा न्युटन्सको थर्ड ल अनुसार धकेलिराखेको हुन्छ त्यो फोर्सलाई चाहिँ वाल प्रेसर भनिन्छ जस्तो कि मैले यहाँ एरो अनुसार थपाउनु पर्ने हुन्छ यो एरोले यतातिर धकेलिराखेको छ त्यही कारण यो वाल प्रेसर भयो अब यो साइटोप्लाज्मले सेल वाललाई धकेलिराखेको छ यो चाहिँ टर्गर प्रेसर भयो त्यही कारण अर्को एउटा फोर्सको कुरा गरेँ मैले यहाँ वाल प्रेसर जसलाई हामी डब्लुपी भन्न सक्छौँ सो वाल प्रेसर भनेको के रहेछ भन्दाखेरि इट इज द फोर्स गिभन बाइ रिजिड सेल वाल एगेन्स्ट एक्सपान्डिङ साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म एक्सपान्ड हुँदै जाँदाखेरि सेल वाल जुन रिजिड हुन्छ नतन्किने खालको हुन्छ त्यसले साइटोप्लाज्मलाई फेरि धकेल्न सुरु गर्छ त्यो फोर्सलाई वाल प्रेसर भनिन्छ अब यो न्युट्रन्सको ल अनुसार के हुने भयो भन्दाखेरि टर्गर प्रेसर र वाल प्रेसरको भ्यालु बराबर हुने भयो टर्गर प्रेसर इज इक्वल टु वाल प्रेसर तर यसको डिरेक्सन अपोजिट हुन्छ यसरी दे आर एक्टिङ इन अपोजिट डिरेक्सन्स साइटोप्लाज्मले सेल वालतिर धकेलिराखेको हुन्छ सेल वालले साइटोप्लाज्मतिर धकेलिराखेको हुन्छ सो यसरी वाल प्रेसर र टर्गर प्रेसर क्रिएट हुन्छ जतिखेर हामी कुनै एउटा प्लान्ट सेललाई हाइपोटोनिक सोलुसनमा राख्छौँ 
अब एउटा अस्मोटिक रिलेसनको कुरा यहाँहरुलाई समझाउँछु अस्मोटिक रिलेसनमा हामीले पहिला पनि एकचोटी कुरा गरेको थियौ डीपीडी इज इक्वल टु ओपी माइनस डीपी भनेर त्यसको कुरा पनि यहाँ थोरै गर्छु अब अस्मोटिक रिलेसनको कुरा गरौ अस्मोटिक रिलेसनमा हामीले तीनटा फरक फरक फोर्सहरुलाई इन्डिकेट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो बुझेपछि हामीले कसरी वाटरले एउटाले अर्कोलाई असर गरिराखेको हुन्छ अथवा एक खालको पारामिटरले अर्को पारामिटरलाई कसरी असर गरिराखेको हुन्छ एउटा फोर्सले अर्को फोर्सलाई कसरी असर गरिराखेको हुन्छ त्यो कुरा हामी यहाँ बुझ्न सक्छौँ यसलाई हामी यसरी लेख्छौँ अस्मोटिक रिलेसनलाई डिपिडी जसलाई हामीले पहिले पनि कुरा गरेका थियौँ डिफ्युजन डिफ्युजन प्रेसर डेफिसिट इज इक्वल टु ओपी माइनस डिपी यसलाई हामीले डब्लुपी लेखे पनि भयो यो टर्कर प्रेसर बराबर वाल प्रेसर हुन्छ भनेर हामीले भर्खरै कुरा गरिसकेका छ सो यो रिलेसनलाई नि हामी जेनेरली अस्मोटिक रिलेसन भनेर भन्ने गर्छौँ जस्तो कि डिफ्युजन प्रेसर डिपी डेफिसिट अथवा डिपी रे यसलाई चाहिँ सक्सन फोर्स पनि भन्छ यसलाई एसपी सक्सन फोर्स पनि भन्छ सक्सन प्रेसर भन्दा पनि राम्रो भयो पी डिपिडी भनेकै सक्सन प्रेसर भयो अब यो रिलेसनलाई कसरी डिफाइन गर्ने भन्ने कुराहरू भयो जस्तो कि कुनै एउटा नर्मली के हुन्छ भन्दाखेरि सेलमा अस्मोटिक प्रेसर चाहिँ टर्कर प्रेसर भन्दा बढी हुन्छ जेनरल एउटा नर्मल सेलमा अस्मोटिक प्रेसरको भ्यालु टर्कर प्रेसरको भन्दा बढी हुन्छ तर कुनै सेल फुल्ली टर्जिट भयो भने के हुन्छ इन फुल्ली टर्जिट सेल फुल्ली टर्जिट सेल भनेको अघि मैले भने जस्तै जहाँनिर पानी असाध्यै धेरै छिरेको छ अब पानी छिर्ने ठाउँ नै छैन सेलले सेलभित्र पानी छिर्ने ठाउँ छैन साइटो प्लाजममा जति पानी छिर्न सक्थ्यो त्यो सबै छिरिसक्यो साइटो प्लाजम फुल्ली एक्सपान्डेड भइसक्यो त्यस्तो सेललाई टर्जिट सेल भन्छ हो त्यस्तो सेलमा यसको भ्यालु कति होला डिपिडीको भ्यालु अब फुल्ली टर्जिट सेलले त वाटर एब्जर्ब गर्दैन जति गर्नुपर्ने गरिसक्या हुन्छ त्यस्तो अवस्थामा डिपिडीको भ्यालु जिरो हुन्छ अथवा सक्सन प्रेसर अथवा पानी तान्ने फोर्सको भ्यालु जिरो हुन्छ किन जिरो हुन्छ भन्दाखेरि त्यस्तो कन्डिसनमा अस्मोटिक प्रेसरको भ्यालु टर्गर प्रेसरसँग बराबर हुन्छ अस्मोटिक प्रेसर इज इक्वल टु टर्गर प्रेसर इन फुल्ली टर्जिट सर त्यस कारण डिपिडीको भ्यालु जिरो हुन्छ इन फ्लासिड सेल फ्लासिड सेलमा हेऱ्यो भने के हुन्छ फ्लासिड सेल भनेको यस्तो सेल जहाँको पानी छ अथवा जहाँ जुन सेलको साइटोप्लाजमको अथवा भ्याकुलमा जम्मा भएको पानी बाहिर निस्किएको छ त्यस कारण साइटोप्लाजम श्रिङ्क भएको छ बिचमा कन्ट्र्याक्ट भएको छ त्यस्तो सेलमा डिपिडीको भ्यालु कति हुन्छ भनेर हेऱ्यो भने डिपिडीको भ्यालु सबैभन्दा बढी हुन्छ त्यस्तो बेलामा चाहिँ टर्गर प्रेसर क्रिएट नै हुँदैन जतिखेर साइटोप्लाजम श्रिङ्क भएको हुन्छ कन्ट्र्याक्ट भएको हुन्छ साइटोप्लाजमले वाललाई सेल वाललाई फोर्स दिइराखेको हुँदैन सा साइटोप्लाजम कन्ट्र्याक्ट भएको बेलामा त्यस्तो सेललाई फ्लासिड सेल भन्छ अब साइटोप्लाजम नै कन्ट्र्याक्ट भएर सेल वाललाई छोडेर बिचमा कन्सन्ट्रेट छ भने त्यहाँ टर्गर प्रेसर क्रिएट हुने कुरा भएन त्यस कारण टर्गर प्रेसरको भ्यालु त्यतिखेर जिरो हुन्छ त्यस कारण अब डिपिडीको भ्यालु चाहिँ कति हुने भयो भन्दाखेरि डिपिडी इज इक्वल टु अस्मोटिक प्रेसर बराबर हुने भयो अस्मोटिक प्रेसर वाई भन्दाखेरि बिकज टर्गर प्रेसर इज इक्वल टु जिरो नो टर्गर प्रेसर इन फुल्ली फ्लासिड सेल सो यसरी डिपिडीको भ्यालु फरक फरक हुन्छ सेल कस्तो छ भने नर्मल सेलहरूमा चाहिँ यस्तो हुन्छ डिपिडी इज इक्वल टु ओपी माइनस डिपी जेनरली यसलाई यसरी लेखौँ अस्मोटिक प्रेसरको भ्यालु जेनरली टर्गर प्रेसर भन्दा बढी हुने गर्दछ त्यस्तो अवस्थामा यस्तो हुन्छ त्यो भनेको नर्मल सेल भयो अब फुल्ली टर्जिट सेलमा ओपी इज इक्वल टु टिपी अस्मोटिक प्रेसर र टर्गर प्रेसरको भ्यालु बराबर हुन्छ त्यस्तो सेलले वाटर एब्जर्ब गर्न अथवा सक्सक गर्न सक्दैन त्यस कारण डिपिडीको भ्यालु जिरो हुने भयो अनि फुल्ली फ्लासिड सेलमा डिपिडी बराबर अस्मोटिक प्रेसर हुन्छ त्यस्तो सेलमा टर्गर प्रेसर चाहिँ अस् डिपिटी बराबर अस्मोटिक प्रेसर हुन्छ र टर्गर प्रेसरको भ्यालु चाहिँ जिरो हुन्छ सो यसलाई भन्छ अस्मोटिक रिलेसनसिप अब म अस्मोसिससँग रिलेटेड एउटा फेनोमेना जसलाई हामी प्लाज्मोलाइसिस भन्छौँ त्यसको बारेमा छोटो कुरा गर्छु प्लाज्मोलाइसिस के हो प्लाज्मोलाइसिस भन्यो भने सेलको पानी बाहिर जाने प्रोसेस अथवा एक खालको एक जो अस्मोसिस हो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ यस्तो कन्डिसन कतिखेर हुन्छ भन्दाखेरि एउटा सेललाई प्लान्ट सेललाई हामीले हाइपरटोनिक सोल्युसनमा राख्यौँ भने हाइपोटोनिक सोल्युसन भनेको 
हाईली कंसनट्रेटेड सोलूसन में राख्यों साइटोप्लाजम भाई बड़ी कंसनट्रेटेड भाई सोलूसन में राख्यों सील भि को पानी भैकुल में साइटोप्लाजम भाई पानी बिस्तार ही सील छोड़े बाहर को कंसनट्रेटेड सोलूसन में आँच अगि भाई जस्त तस्त भाइटोप्लाजम श्रिंक होना थाल् सेल मेम्ब्रेन और सेल वाल टाँस बस को अब सेल मेम्ब्रेन ने सेल वाल छोड़ दी बीच में अब भैकुल को पानी साइटोप्लाजम को पानी बाहर निस्के साइटोप्लाजम श्रिंक भाई संगसंगे सेल मेम्ब्रेन ने भी सेल वाल छोड़े भित भि कंसनट्रेट होना थाल् डल्लो पार बस् साइटोप्लाजम रेल मेम्ब्रेन बीच तीर हो यो कंडीसन योग प्रोसेस नहीं के प्लाज्मोलाइसिस भाई इसलिए इसी लेख प्लाज्मोलाइसिस भाला इट इज अ प्रोसेस अफ श्रृंकेज अफ प्रोटोप्लास्ट प्रोटोप्लास्ट भाई वोड़ आयो जिस साइटोप्लाजम प्लस सील मेम्ब्रेन लुझा इट इज अ प्रोसेस अफ श्रृंकेज अफ प्रोटोप्लाजम इन द सेंटर इन द सेंटर अफ द सेल when a cell is placed in hypertonic solution more concentrated solution isla pani hami euta figure banau tes anusar bujhne prayas garau मान लिंक ये एट प्लांट सेल फिर मैं एट प्लांट सेल ड्र करें यहाँ मान लिंक एट प्लांट सेल प्लांट सेल को सेल वाल सेल मेम्ब्रेन ये नर्मल सेल हो सपोज एट नर्मल सेल हमें इसी बिकर ये बिकर में हाईली कंसनट्रेटेड लेट सपोज सुगर सोलूसन राखे हमें यहाँ चीनी असाध धीरे हाँ बना के एटा सोलूसन पानी में घोले बना सोलूसन यो सुगर सोलूसन भाई मैं सुगर सोलूसन साल्ट राखे हो हमें हाइपरटोनिक बना पर्ने हाइपरटोनिक सोलूसन ये भो सेलवाल भि को लाइन भो सेल मेम्ब्रेन अच्छी साइटोप्लाजम डट 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 रिप्रेजेंट कर साइटोप्लाजम बीच में भैक्यूल ये बीच को भैक्यूल मान लो ये साइटोप्लाजम ये भैक्यूल यो तो कंडीसन भोटा सेल मोर कंसनट्रेटेड सोलूसन अथवा हाइपरटोनिक सोलूसन में राख्य के होने भादा खेल अब यो यो हाइपरटोनिक भाई हाइपोटोनिक होने भाई साइटोप्लाजम हाइपोटोनिक होने भाई हाइपोटोनिक सोलूसन यो कंडीसन में साइटोप्लाजम अथवा ये भैकुल पानी बिस्तार ये सील छोड़े साइटोप्लाजम बिकर में राखे पानी तीर आसरी आन थाल हम एक जो स्मोसि भरी पानी बाहर आन थाल सेल इज प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सोलूसन इसी पानी बाहर आयो अथवा एक जो अस्मोसि भिस्तार ये सेल मेम्ब्रेन जो सेल वाल सब टाँस बस को एकदम टाँस बस तो बिस्तार सेल वाल छोड़े श्रृंक होने हुए 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 बीच में आँच सपोज ये सुरू को अवस्था हो एक पछाड़ी हे यो सेल कस्त देखि हो भादा खेल अब मैं अर्क फिगर बना एक पछाड़ी तेई सेल मैं सेल मत ड्रइंग करें अल सेल वाल मान लो सेल मेम्ब्रेन यहाँ होने पे सेल वाल बनाए सेल वाल को भिपटी को लाइन इसे संग टाँस सेल मेम्ब्रेन अब सेल मेम्ब्रेन ने सेल वाल छोड़ी सक रहा सेल मेम्ब्रेन यहाँ बीच में आईपुग सेल वाल छोड़े इस कंट्रैक्ट भर बीच तीर आईस भैकुल असाध सो भैकुल सानों भर बीच तीर आईस सो यो तो अवस्था यो भाई सेल मेम्ब्रेन इस हमें सेल मेम्ब्रेन भो यो दुटे के सेल वाल को भिता और बाहर को लेयर भरी यो तो खाले अवस्था देखने सकता एक छिन पछाड़ी यहाँ यहाँ सुगर सोलूसन छि के भाई सेल भि को पानी 
अथवा साइटोप्लाज्म र भ्याकुलम भएको पानी बिस्तारै बाहिरतिर आयो सेल बिच अब कन्ट्र्याक्ट भयो यो अवस्थाको सेललाई प्लाज्मोलाइज्ड सेल भन्छ र यो हुने प्रोसेसलाई नै अथवा साइटोप्लाज्म र सेल मेम्ब्रेन कन्ट्र्याक्ट भएर बिचमा खाँदिने प्रोसेसलाई नै प्लाज्मोलाइसिस भन्ने गरिन्छ अब यस्तो सेललाई अहिले भनि सके प्लाज्मोलाइज्ड सेल भन्नु पर्यो यो चाहिँ प्लाज्मो प्लाज्मोलाइज्ड सेल अब ठ्याक्कै यसको रिभर्स प्रोसेस हुन्छ यदि यही सेललाई यस्तो प्लाज्मोलाइज्ड भइसकेको सेललाई हामीले फेरि प्योर वाटरमा राख्यौँ प्योर वाटर भनेको हाइपोटोनिक हुन्छ त्यहाँ राख्यो भने फेरि डिप प्लाज्मोलाइसिस हुन्छ जस्तो कि अब एउटा फिगर बनाउ अनि त्यसपछि बुझ्ने प्रयास गरौँ अब डिप प्लाज्मोलाइसिस सम्बन्धी कुरा गरौँ डिप प्लाज्मोलाइसिस भनेको प्लाज्मोलाइसिसको रिभर्स प्रोसेस भयो कुनै फुल्ली फ्लासिड सेल अथवा प्लाज्मोलाइज सेललाई हामीले फेरि हाइपोटोनिक सोलुसनमा राख्यौँ जस्तो कि प्योर वाटरमा राख्यौँ भने ठिक्क रिभर्स प्रोसेस हुन्छ अघि खुम्चेको सेल बिस्तारै एक्सपान्ड हुन थाल्छ साइटोप्लाज्म बिस्तारै एक्सपान्ड हुन थाल्छ सेल मेम्ब्रेन बिचमा कन्सन्ट्रेट भएको हुन्छ त्यो सेल मेम्ब्रेन बिस्तारै तन्किँदै 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 जान्छ र सेल वालतिर जान खोज्छ यो प्रोसेसलाई डिप प्लाज्मोलाइसिस भनिन्छ जस्तो कि एउटा सानो फिगर बनाएर यो हेर्ने प्रयास गरौँ सपोज एउटा सेल यो सेलको मानिने सेल वाल यो भित्रको भनेको सेल मेम्ब्रेन सेल वाल हुनुपर्ने यो सेल मेम्ब्रेन हो मानिने यो फुल्ली फ्लाचिड सेल हो भने सेल मेम्ब्रेन त यहाँ आइसक्या हुन्छ यो प्लाज्मोलाइज सेल बनाइरहेछु मैले यो चाहिँ सेल मेम्ब्रेन भयो सेल मेम्ब्रेन भयो अनि साइटो प्लाज्म चाहिँ यहाँ नेरी छ साइटो प्लाज्म यहाँ छ अब यो सेललाई फेरि हाइपोटोनिक सोलुसनमा हाइपोटोनिक भनेको मानिलियो प्योर वाटर अथवा लेस कन्सन्ट्रेटेड सोलुसन प्योर वाटर नै हुनुपर्छ भन्ने कुरा होइन यो साइटो प्लाज्म भन्दा यहाँ भएको साइटो प्लाज्म भन्दा लेस कन्सन्ट्रेटेड सोलुसन मानिलियो प्योर वाटरै हो यो प्योर वाटरमा राख्यो भने फेरि के हुन्छ भन्दा उल्टो प्रोसेस हुन्छ अघि जे भएको थियो ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ अघि पानी यताबाट यता आएको थियो तर कस्तो कन्डिसन भन्दाखेरि यो सेललाई हाइपरटोनिक सोलुसनमा राख्दाखेरि यस्तो भएको थियो अहिले प्रोसेस ठ्याक्क उल्टो भयो हामीले हाइपरटोनिक सोलुसनमा राख्यो होइन हाइपोटोनिक सोलुसनमा राख्या छ हाइपोटोनिक सोलुसनमा राख्यो भने यसको मतलब साइडो प्लाज्म चाहिँ अहिले हाइपरटोनिक भयो हाइपरटोनिक सोलुसन भयो यस्तो भयो भने फेरि पानी यो विक्रम भएको पानी बिस्तारै साइटो प्लाज्ममा जान्छ यसरी जाने गर्छ अथवा यहाँनिर इन्डोस्मोसिस भयो सेल भित्र पानी गयो अघि खुम्चेको अबिस्तारै यो पानी यतातिर जान्छ यो साइटो प्लाज्म भित्र जान्छ अनि साइटो प्लाज्मको भोल्युम बढ्दै 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 जान्छ सेल मेम्ब्रेन फेरि अघिको रिभर्स प्रोसेस बाहिरतिर तन्किँदै तन्किँदै जान्छ सो ठ्याक्कै प्लाज्मोलाइसिसको उल्टो प्रोसेस भयो यसैलाई भन्छ डी प्लाज्मोलाइसिस अब यसलाई यसरी डिफाइन गरौँ इट इज अ प्रोसेस प्रोसेस अफ एक्सपान्सन एक्सपान्सन साइटो प्लाज्म एन्ड सेल मेम्ब्रेन वेन अ फ्लासिड सेल और प्लाज्मोलाइज सेल is placed in hypotonic solution your process like deep plasma lysis so it is a reverse of plasma lysis how you to term when you use in your circle again the elements incipient plasma lysis incipient plasma lysis when you could see starting the beginning state of plasma lysis yeah to give a good the Cuban that carry you you may fully plasma like silver and I like अब यो एकैचोटि यहाँ आइपुगेको हुन्छ नि बिस्तारै यो सेल वालबाट यसले छोड्दै छोड्दै बिचमा कन्सन्ट्रेट भएको हुन्छ ठ्याक्क छुट्टिएको अवस्थालाई चाहिँ सेल वाल र सेल मेम्ब्रेन जस्ट सेपरेट भएको अवस्था स्टार्टिङ स्टेट अफ प्लाज्मोलाइसिसलाई चाहिँ इन्सिपियन्ट प्लाज्मोलाइसिस पनि भनिन्छ मैले इन्सिपियन्ट प्लाज्मोलाइसिस यसलाई यसरी डिफाइन गरौँ it is the beginning of plasma 
plasmolysis where cell membrane is just separated from cell wall. You are starting plasmolysis at the starting of starting plasmolysis like this incipient plasmolysis. When you got this, now finally my other life significances of plasmolysis. So many good results. Now plasmolysis go significance. So many key point are my other life. But also the plasmolysis when the process le plant ma kaha ki role play kari rakhe ko unsa. Do you know? Then now what's the unsa? I'm the process that happen. I'm mechanism when it happen. So the प्लाज्मोलाइसिस सेल मेम्ब्रेन पनि हुँदैन साइटोप्लाज्म पनि हुँदैन त्यसकारण सेल लिभिङ छ कि डेड छ भनेर पत्ता लगाउन हामी प्लाज्मोलाइसिस भयो भने त्यो सेल लिभिङ छ नभए डेड सेल छ यसरी त्यो प्रोसेस लिभिङ हो कि डेड सेल पत्ता लगाउन यसले हेल्प गर्छ हेल्प्स टु आइडेन्टिफाई वेदर अ सेल इज लिभिङ और डेड This day, plasmolysis when the process is better, cell membrane semi-permeable nature goes on when you grab it. Cell walls are permeable on the cell membrane is semi-permeable on the you theory go grab. You grab business like plasmolysis with the burden. So plasmolysis could process study very many. I mean, the top on the cell membrane is semi-permeable nature goes on the and get it. Cell walls are permeable. Helps to. understand the semi permeable nature of cell membrane and permeable nature of cell wall. प्लाज्मोलाइसिस प्रोसेस बाट नै हामीले हाम्रा स्टोर गरेका फुडहरु स्पेशली मिटहरु अथवा अचारहरु भयो त्यसलाई जोगाउन सकिरहेको हुन्छ जेनेरली हामीले मिट अलिक लामो समयसम्म राख्नु पर्यो भने अथवा अचारलाई लामो समयसम्म राख्नु पर्यो भने त्यसलाई हामी नुनमा मोल्छौं अथवा चिनीमा मोल्छौं यसरी वरिपरि चिनी लगाउँछौं अथवा नुन लगाउँछौं त्यसको गर्नुको कारण के हो भन्दाखेरि त्यसरी मोलेर राख्यो भने त्यो अचार बनाउन युज भएको मटेरियल अथवा मासुमा भित्रको जे पानी हुन्छ त्यो पानी चाहिँ के हुन्छ बाहिर निस्किन्छ किन पानी बाहिर निस्कियो भन्दाखेरि बाहिर हामीले नुन अथवा चिनी दलेर के बनायो कन्सन्ट्रेटेड सोलुसन बनायो त्यो भन्दा लेस कन्सन्ट्रेटेड सोलुसन कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि मासुको सेलमा हुन्छ अथवा अचार बनाउन युज गरेको मुलाको चानाको सेलमा हुन्छ त्यसकारण पानी कहाँबाट कहाँ जाने भयो भन्दाखेरि बाहिर नुन दलियो अथवा चिनी दलियो भने अचार बनाउन युज गरेको मटेरियल अथवा मासुबाट पानी चाहिँ बाहिर आउने भयो जस्तो कि हामीले यसो मुलाको अचार बनाएर त्यसलाई अलिकति नुन मोलेर राख्यो भने बिस्तारै पानी आएको देख्छौँ त्यो पानी भनेको वास्तवमा प्लाज्मोलाइसिसबाट आएको त्यो भित्रको पानी बाहिर आएको त्यो हुँदाखेरि सेल भित्रको पानी जसलाई हामीले अचार बनाउँदैछौँ त्यसको पानी बाहिर आयो भने अब त्यो अचार लामो समयसम्म खुवाउँदैन मासु पनि त्यसरी नै हामी लामो समयसम्म प्रिजर्भ गरेर राख्न सक्छौँ सो यसलाई यसरी लेख्नु हेल्प्स टु helps in like my life helps in preservation preservation of meat fish when you know sex the pickles what are you much are you much are like lama some some rock for you money i mean noon what about cinema color action kinema nakari osmosis plasma life is where it is good panis so when you clean sir and you have to put me in a jetty channel jetty the rip any boy that the lama some is my body boy तीस चार तो कोई नहीं समान बढ़ सकता इसके लिए सरी प्लाज्मोलाइसिस प्रोसेस ले यू यू इलाज स्टोर करना तो वकील लामो समय समय प्रिजर्व करने को लगी हेल्प करी रखे को अच्छा आज आमी ये वाला नया फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इसलाय में एसेंट ऑफ़ सेब बन्सों तू पढ़ना गई रहेगा जो 
एसेंट अफ सैप के पैला तो एसेंट के सैप के कुछ बुझ् पर्ने एसेंट डिसेंट भर्डर यहाँ सुनभक होगा एसेंट बने गोइंग अपवर्ड मत जानू एसेंट भसेंट अफ सैप सैप के भाई बुझ्पर्यो सैप बने वाटर प्लस मिनरल्स मिक्स भैस जो फ्लूड भाषा सैप भाषा कि प्लांट ने सोइल बड़ वाटर भी एब्जर्ब कर मिनरल्स भी एब्जर्ब कर वाटर सोइल बड़ रूट में जाने प्रोसेस रिनरल्स सोइल बड़ रूट में जाने प्रोसेस फरक प्रोसेस हो होना तो दुईट सोइल में मिक्स भर बस वाटरम मिनरल्स हो तर इंट्री करने बेला में रूट में इंट्री करने बेला में तिंदर इंडिपेन्डेन्ट प्रोसेस जान फरक फरक प्रोसेस रूट में जा रूट को जाइलम में गए दुईट मिक्स हो फिर सोइल में मिक्स भर बस वाटर में मिनरल्स मिक्स भर बस तर भि छिर्ने बेला में फरक फरक प्रोसेस ने छिर्च अत्र रूट को जाइल में पुगि सके तिंदर दुईट फिर मिक्स हो वाटर एंड मिनरल्स मिक्स भैस बने को सोलूसन लाइन हम के सैप भो प्लांट में के प्रोसेस होता खेल जब एब्जर्बसन कंप्लीट होता जब वाटर एंड मिनरल्स सोइल बड़ रूट में पुग्स अब तो रूट को जाइल में पुग्स तैंबड़ वाटर एंड मिनरल्स जो मिक्स अथवा सैप मिक्स भर बने सैप बिस्तार रूट को जाइलम होते हुए स्टैम को जाइलम होते हुए लिप को जाइलमसम पुग्स इसी रूट में भग सैप स्टैम हो लिप को जाइलमसम अथवा लिप में पुग्ने प्रोसेस लाइन एसेंट अफ सैप भाषा इस डिफाइन करूँ इट इज एन अपवर्ड फ्लो of sap from root to leaves yes, sir this is called ascent of sap jos root ma jamma bhayeko sap ma te leaf ma pugne process la ni ascent what is the path of ascent of sap bhanne kaha bada jancha ke hudai mathi jancha ke una sabai plant ta hocha hudai na कुने तो हर्बिस या सानों प्लांट हो अथवा भूईम सुत को प्लांट भी लस्त दुब हो कुछ प्लांट अलग अग्लो श्रफ्स टाइप को कुने तो पचास साठी मीटर अग्लो रुख ये लमो अग्लो रुख कसरी रूट में भग वाटर एंड मिनरल्स लिप्सम जा बाटो बड़ जा होते जो कि हम घर में अंडरग्राउंड टैंकी होने फिर मत छत में एटा टैंकी होंडरग्राउंड में जमा पानी छत को टैंकी में इसी तो जाइन हम घर में पाइप अभी तो पाइप बड़ी इस प्राय हम मोटर लगाकर तान्ने गई पानी अंडरग्राउंड टैंकी बड़ छत को टैंकी में जा अब ते तो जाने बाटो बने कह भादा खेल हमें जोड़े पाइप अंडरग्राउंड टैंकी बड़ छत को टैंकी समय एट पाइप जोड़े होती पाइप होते जा अब रो प्लांट में कसरी जा प्लांट में जमा वाटर अभी मिनरल्स अब के हो लिप्सम जा व्हाट इज द पाथ अफ एसेंट अफ सैप ये कुछ बुझ् पर्व वेरी सीम्पल द पाथ अफ एसेंट अफ सैप इज जाइलम भेसल्स इन हाइयर प्लांट्स स्पेशली इन एनजीओ स्पम में अवर प्लांट्स जस्तों की टेरिडोफाइटा भो अथवा जिम्नो स्पम्स भो तैर से जाइलम भेसल्स होते हैं द पाथ अफ एसेंट अफ सैप इज ट्रैकिड भाई एलिमेंट्स हो जाइलम को पार्ट नहीं हो जाइलम को एक खाल एलिमेंट अथ एक खाल सेल हो तो हो सो दुई खाल भो जिस एसेंट अफ सैप में हेल्प कर इस लिख पाथ अफ एसेंट अफ सैप मेनली जाइलम भेसल्स in and your spawns mainly trackers in dairy do hides and gymnosperms spawns सो इस हम के बुझ् सकते भादा खेल या तो भेसल्स हो पाथ अफ एसेंट अफ सैप या तो ट्रैकिट्स हो सो दिस टू आर द एलिमेंट्स अफ द जाइलम दैट हेल्प्स इन एसेंट अफ सैप दैट हेल्प्स इन अपवर्ड फ्लो अफ फ्लूड और सैप 
from root to left through stem. अब यो प्रोसेस कसरी हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्छ अब म यहाँहरुलाई यो एसेंट अफ स्याप को मेकानिजम के हो बताउँछु मैले अहिले सम्म व्हाट इज एसेंट अफ स्याप व्हाट इज द पाथ अफ एसेंट अफ स्याप यति कुरा बताए नाउ द मेकानिजम के कारणले रूट मा जम्मा भएको वाटर र मिनरल्स अथवा फ्लुइड अथवा स्याप लिप सम्म पुग्छ त्यो पनि 50-60 मिटर अग्लो प्लान्ट छ यसले त जान्न सिधै माथि चढ्नु पर्ने हुन्छ के मेकानिजम पक्कै छ के प्रोसेस पक्कै हुन्छ प्लान्ट भित्र त्यही कुरा पढ्न गइरहेको छु यसलाई हामीले डिफरेन्ट थ्योरीको सहायताले बुझ्नु पर्ने हुन्छ यो एसेंट अफ स्याप को मेकानिजम बुझ्नको लागि हामीलाई डिफरेन्ट थ्योरीजहरू थाहा हुनु पर्छ त्यो थ्योरीलाई म वान बाइ वान यहाँहरूले बुझाउने प्रयास गर्छु सुरुमा म कुरा गर्दैछु भाइटल फोर्स थ्योरीको सो डिफरेंट थ्योरीज भनि सके मैं सुरू में कुरा करते भाइटल फोर्स थ्योरी ये थ्योरी के भादा खेल रूट में जमा पानी लिप में कसरी पुग्स वाटर र मिनरल्स पानी मात्र है मिनरल्स कसरी पुग्स भादा खेल द आर द इन्वल्वमेंट अफ डिफ्रेंट टाइप अफ लिविंग सेल्स अफ द प्लांट प्लांट भि भैया विभिन्न प्रकार का लिविंग सेल्स ने अथवा तिंदर को रोल को कारण पानी अथवा मिनरल्स व रूट बड़ा लिप्सम पुगे हो भाई कंसेप्ट भाइटल फोर्स थ्योरी ने मंद अथवा द पर्सन अर द साइंटिस्ट हु बिलिव इन द भाइटल फोर्स थ्योरी अल्सो बिलिव दैट द सेंट अफ सैप इज मेनली बिकज अफ द एक्टिविटीज अफ सम लिविंग सेल्स अफ द प्लांट तो लिविंग सेल्स के हो भादा खेल कहीं कर्टिकल सेल्स होना सकता कहीं कहीं जाइलम संगे टाँसि जाइलम पेरेंट कहीं में ये लिविंग सेल्स कहीं ना कहीं जाइलम मतलब लिविंग सेल्स को कारण एसेंट अफ सैप भग हो भाई कुछ इसलिए मैं अब यह थ्योरी बिलिव करने मानी सो इस इसको पैला स्टेटमेंट छोटो स्टेटमेंट लिख इट बिलिव्स द इट बिलिव्स बिलिव्स अन द इन्वल्वमेंट सम लिविंग सेल्स अब यह थ्योरी बिलिव करने के साइंटिस्टर को भ्यूजर म दुईजा साइंटिस्टर को नाम लिंचु रिन्ले के भन्न खोजे थे तो बताऊँ पेलो गोड लेस्की भाइंटिस्ट को रख्छ उसके प्रपोज कर थ्योरी भंपिंग एक्शन थ्योरी यो चाहिँ गिवन बाइ गोल्ड एस्किले के भन्यो भन्दाखेरि उसको थ्योरीको नाम हो पम्पिङ एक्सन थ्योरी उसले के भन्यो भन्दाखेरि जाइलम मा डिफरेन्ट टाइप अफ इलिमेन्ट्सहरू हुन्छ एउटा लिभिङ इलिमेन्टको नाम हो जाइलम पेरेन्ट कैमा जुन जाइलम भेसल सँगै टाँसिएको हुन्छ जस्तो कि म यहाँ बनाउँछु सपोज जाइलम भेसल्स त एउटा पाइप जस्तो भयो सपोज यो जाइलम भेसल्स भयो अभी इसीस टाँसि होता जाइलम पेरेंट काई में जाइलम पेरेंट काई में एवं मत लिविंग इलिमेंट्स हो जाइलम को यो भेसल्स मान लो भेसल्स हो अखिर यह जाइलम पेरेंट काई में सो पंपिंग एक्शन थ्योरी अथवा गोल्ड स्को थ्योरी के भादा खेल ये भेसल्स अथवा इसी को छेवर को ट्रैकिट्स भी हो तिंदर ने रिजर्व भर के रूप में मत काम कर वाटर अथवा सैप को रिजर्व भर के रूप में काम कर स्टोर मत काम करने काम करो हु पानी माथि जाना भपोज ये रूट तीर को भो जाइलम भेसल्स ये लिप तीर को अथवा स्टेम तीर को जाइलम भेसल्स भो ये पाइप होते पानी माथि जाना इस रिजर्व भर को काम कर पानी चाहिए यो जाइलम पेरेंट काम को कारण भाई इसको इन्वल्वमेंट को कारण भस्ते कि इसलिए भादा खेल नाम ही पंपिंग एक्शन थ्योरी भाषा मुनी तीर को जाइलम भेसल्स यू साइड में भैया जाइलम भेसल में भाई पानी इस यहाँ बड़ा माथि ला फिर जाइलम पेरेंट काम को एवं साइड बड़ अर्क ठाव फिर बाहर निस्लि पानी यहांसम आईपुग् यहाँ बड़ा यहाँसम जान फिर पानी भित्र जा फेरी माथि जा फिर पानी बाहर निस्क इस पानी विथ द हेल्प अफ जाइलम पेरेंट काम माथि जी पानी माथि लाने काम करते हैं एक्चुअली जाइलम पेरेंट कई में आर द सेल्स दैट हेल्प्स इन एसेंट अफ सैप योग थ्योरी पंपिंग एक्शन थ्योरी भाषा 
अब अर्क थ्योरी प्रपोज कर जिस हम पुल सेटेरी थ्योरी भू जो चाहे जेसी बोस भाइंटिस्ट ने प्रपोज कर अब महाँ फिर ते भाइटल फोर्स थ्योरी नहीं मैंने अर्क एकजा साइंटिस्ट जिस हम जेसी बोस भो वहाँ इंडियन साइंटिस्ट हो वहाँ को थ्योरी को अल्सो बिलिव्ड एंड लिविंग सेल्स फर द एसेंट अफ सै वहाँ के थ्योरी हम पुल सेटेरी थ्योरी भाँ को थ्योरी के भादा खेल एसेंट अफ सैप मेनली बिकज अफ द इनर मोस्ट कर्टिकल सेल्स अफ द रूट रूट को सब भाग कटेज को सब भाग भिपटी को सेल अब इसको अलग स्ट्रक्चर था होने पर्ने जो कि सब भाग बाहरपटी मैं जस्ट सब सेल तो ड्रग कर सकते अलग ये भो ये कर्टिकल सेल्स मान लिया अलग पोर्सन अफ रूट मैं ड्रग कर रखे अभी यहाँ रिजाइलम यहाँ इंडोडर्मिज भाई लेयर होनी यहाँ जाइलम भेसल्स होस्त खाल जाइलम भेसल्स ये कर्टिकल सेल्स इस यहाँसम एक सब कर्टिकल सेल्स मान लिया ये कर्टेक्स हो कर्टेक्स अफ रूट ये मैं बना खोजे इंडोडर्मिज इस जाइलम भेसल्स भेसल्स यहाँ देखि यहाँसम सब ये कर्टिकल सेल्स ये भो इपी ब्लेमा भाँब रूट एयर निस्ल यो एनाटोमी में डिटेल में पढ़् पर्ने मैं सेल जो बनाए एट अपोर्सन अफ लिफ मैं सरी अपोर्सन अफ रूट देखा खोजे मैं यहाँ लपोर्सन अफ रूट को एकदम वेरी सीम्प्लिफाइड फिगर देखाए यह फिगर में सब भाग बाहर को लेयर मैं इपिब्ले में जहाँ रूट हेयर होस पचाड़ी ये कटेक्स जहाँ पेरेंट कैमेट्रेटिशीर होस पाड़ी अर्क लेयर इंडोडर्मिज अ बीच में जाइलम भेसल्स हो अज ये आने वाले पीथर हो ये खाल स्ट्रक्चर हो रूट को अलग सेंसन हूं और यो यो थ्योरी ने क्या भाषा जेसी बोस को थ्योरी के भादा खेल एसेंट अफ सैप इज मेनली बिकज अफ द एक्टिविटीज अफ इनर मोस्ट कर्टिकल सेल्स इनर मोस्ट कर्टिकल सेल्स कर्टिक्स भो इनर मोस्ट रिजन को यो कर्टिक्स को यो बाहर हो यो भि हो यो यो साइड को सेल्स ये सेल्स जल्द मैं इसो मार्क कर खोजे इनर मोस्ट कर्टिकल सेल्स यो सेल्स हलि राखे हो पुल सेटेरी पुल सैसन पुल सैसन को तिहर भाइब्रेट कर मूव कर मूव करना भाइब्रेसन भैरा तिहर को पुल सेंसन भैरा हो कारण यो सेल में भग पानी ये डिपोजिट होते जा छे में भग जाइलम भेसल्स में बिस्तार डिपोजिट होते गई राखे हो जी भाइब्रेट हो इनरमोस कर्टिकल सेल्स तीन नहीं यहाँ को पानी ये आने गर्ष पानी जब धेरे ये कर्टिकल सेल्स ये जाइलम भेसल्स रूट को जाइलम भेसल्स में आए पी एक खाल फोर्स क्रिएट हो फोर्स ले रूट को जाइल में जमा पानी बिस्तार धके लिप्ति जा यहाँ बड़ पानी धके लिएर आयो अ जाइलम भेसल्स पाइप जस्तु हो अभी तो पाइप में धेरे पानी जमा भो अ पानी जमा होना थाले पे फोर्स क्रिएट भो तो फोर्स लेकिन पानी लाथि तीर स्टेम तीर हो लिप्ति धक् इसी पानी माथि गए कि को कारण भादा खेल ये कर्टिकल सेल्स जो लिविंग हो पेरेंट कैमाटिशी हो इनरमोस्ट कर्टिकल सेल्स को कारण अथवा इंदर को भाइब्रेसन को कारण अथवा इंदर को पुलसेसन को कारण रूट में प्रेसर क्रिएट भर पानी माथि लिप्ति गये भो यो यो थ्योरी को कुरा हो पुल सेटेरी थ्योरी अथवा जेसी बोस को थ्योरी को कुरा हो सो यो दुईटे थ्योरी मैं ये भाग अगड़ी गडलेसकी को थ्योरी को कुरा करें अ जेसी बोस को थ्योरी को कुरा करें दुईटे थ्योरी ने क्या बिलिव गए भादा खेल लिविंग सेल्स जस्ते कि यह भाग अगड़ी गडलेसको को थ्योरी जाइलम पेरेंट कैमा को कारण पानी माथि गए इसलिए कर्टिकल सेल्स को कारण पानी माथि गए दुईटे थ्योरी ने क्या बिलिव गए भादा खेल लिविंग सेल्स को कारण पानी माथि गए भाई बिलिव गए सो इस लिविंग सेल को कारण पानी माथि जाना भाई बिलिव करने थ्योरी नहीं भाइटल फोर्स थ्योरी भाषा तर अब यह थ्योरी अलग पुरानों थ्योरी भो यह थ्योरी धरले एक्सेप्ट करते हैं रिजेक्ट भैस क्योंकि एक्सपेरिमेंटर के प्रूव कर सको भादा खेल 
रूट को पानी लिप सम गो कारण लिविंग सेल को कारण है यह तो पाइप में होते हुए होते हुए भाषा जाइलम भेसल्स भाई पाइप जो हो तो पाइप बड़ चीज जान लिविंग सेल को इसमें खास रोल छेन सपोर्ट कर सकला तर मेन पानी गई बिकज अफ द जाइलम भेसल्स नट बिकज अफ अदर लिविंग सेल्स यू कुछ एक्सपेरिमेंटली प्रूफ भैस अभी खेल जेसी बोस को कुरा में भैस भादा खेल सब कर्टिकल सेल्स और इनर में कर्टिकल सेल्स सब प्लांट को इसी भाइब्रेट भर को पाइदन तर ते प्लांटर में पानी से मत तो जाने तेस भाई जेसी बोस को थ्योरी यहाँ काम लगे यो ठाव में काम लगे जो सेल को कर्टिकल सेल्स को भाइब्रेसन होते हैं भाइब्रेसन नर्टिकल सेल्स त्याँ यो जेसी बोस को थ्योरी ने एक्सप्लानेसन दिन सकेन कें पानी मत जान भाई कुछ में रही अगि नहीं बताई सकें मेनली व्हाई दिस भाई भाइटल फोर्स थ्योरी इज रिजेक्टेड व्हाई बिकज इट इज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड इन दिस डेज दैट एसेंट अफ सैप टेक्स प्लेस नट थ्रू द जाइलम पेरेंट काइमा नट बिकज अफ द जाइलम पेरेंट काइमा इन द कर्टिकल सेल्स बट बिकज अफ जाइलम भेसल्स एंड ट्रैकेट्स इसी थ्योरी रिजेक्ट भाग अब मैं एसेंट अफ सैपला एक्सप्लेन करने अर्क एटा थ्योरी जिस हमें फिजिकल थे फोर्स थ्योरी भो इसको थ्योरी ने कि मन अथवा के कुछ बिलिव कर भादा खेल एसेंट अफ सैप भाला रूट में जमा वाटर मिनरल्स लिप्सम जाने प्रोसेस फिजिक्स को सर्टेन प्रिंसिपल्स अथवा सर्टेन मेकानिजम अनुसार गई राखे हो फिजिकल प्रोसेस डिफ्रेंट टाइप अफ जैसे कि कैपिलरी थ्योरी प्रोसेस में इम्बिबिशन थ्योरी होटमोस्फेरिक प्रेसर को थ्योरी हो रूट प्रेसर का थ्योरी ये अनेक खाल का फोर्स क्रिएट हो फोर्स को कारण ले पानी मत गई भूला इसलिए मैं अथवा यह थ्योरी ने फिजिक्स को प्रोसेस अनुसार रूट में भाई वाटर एंड मिनरल्स लिप्सम गई भाई कुछ बिलिव कर अब इस अरुण धेरे खाल का थ्योरी पड़े अथवा इसमें पर्ने थ्योरी हमी कैटेगोराइज कर सकता जैसे कि मूरू कर फर्स्ट में फिजिकल फोर्स थ्योरी अंतर्गत कैपिलरी थ्योरी अब यह थ्योरी ने कि भादा खेल पानी रूट में भाई पानी रिनेरल्स लिफ में पुगे कारण कैपिलरी एक्शन ले बिलिव कर अब कैपिलरी एक्शन के कैपिलरी एक्शन होना को लगी तो कैपिलरी टिप चाहिए कैपिलरी टिप हो तो प्लांट में भादा खेल प्लांट में प्ला प्लांट को रूट देखि लिप्सम स्टेम में सद मसिना ट्यूबर हो ट्यूबला हमें जाइल भेसल्स थुप्रे मसिना मसिना एवं मत जो जैसे कि मार न यही एट मार्कर बने को स्टेम भो अटेम भित्र असाध मसिना पाइप जिस हमें कैपिलरी ट्यूब ते पाइप को नाम कैपिलरी ट्यूब जस्तु पाइप को नाम हो जाइलम भेसल्स अब प्लांट में अथवा स्टेम में रूट में लिप में जाइलम भेसल्स तो हो मतलब कैपिलरी ट्यूब भी हो ठीक भो तर अब कसरी पानी मत जान भादा खेल कैपिलरी ट्यूब तो हो फिजिक्स में एटा फोर्स होता भाषा सर्फेस टेन्सन जैसे कि कुछ भी एट बिकर में असाध मसिनो ट्यूब दुई तेरे प्वाल भैग एट कुछ बिकर में पानी हालां ते भि मसिनो असाध मसिनो डायमीटर भाई ट्यूबला हमें डुबाएं पानी अटोमेटिकली अलग तो ट्यूब मत चढ़ आप चढ़ बिकज अफ सर्फेस टेन्सन ओ प्लांट में एक्जैक्टली इसी नहीं सर्फेस टेन्सन को कारण कैपिलरी ट्यूब हुद पानी मत चढ़े कैपिलरी ट्यूब रूट को कैपिलरी ट्यूब बड़ स्टेम को कैपिलरी ट्यूब हुद लिप को कैपिलरी ट्यूबसम पुगे हो कैपिलरी ट्यूब जो अथवा जाइलम भेसल्स भन तो एकदम कनेक्टेड हो रूट को जाइलम भेसल्स स्टेम को जाइलम भेसल्स में कनेक्टेड हो स्टेम को जाइलम भेसल्स लिप को जाइलम भेसल्स में कनेक्टेड हो सो रूट देखि लिप्सम एट कंटिन्स ट्यूब जो होसला कैपिलरी ट्यूब भाई खेल पानी तो रूट में हो तो पानी में सर्फेस टेन्सन क्रिएट हो रूट को पानी में अभी खेल तो पानी में क्रिएट भैया सर्फेस टेन्सन के स्टेम रूट अ रूट स्टेम अने लिफ में भाई जो कैपिलरी ट्यूब तथा जाइलम भेसल तैंब पानी बिकज अफ सर्फेस टेन्सन बिकज अफ दिस फोर्स सर्फेस टेन्सन भाई को फोर्स तो फोर्स के बिस्तार यहाँ भि कैपिलरी ट्यूब अथवा जाइलम भेसल्स में पानी मत चढ़ इसी नहीं पानी रूट बड़ा लिप्सम गई भाई कुछ यह थ्योरी ने बिलिव कर तर अब यह थ्योरी अचल एक्सेप्ट कर इसका अपने के डी मेरिट्स 
जस्तो कि कैपिलरी जाइलम विसर ला कैपिलरी ट्यूब की ना माना सकें नहीं ना मनेरा रिजेक्शन को ये उटा डिमरेट्स को ये उटा पॉइंट की ना मनेरी कैपिलरी ट्यूब ता इतापनी माथी पनी ओपन भाग कौन सा मुनी पनी ओपन भाग कौन सा तीस तो बाय बनी मतलब कैपिलरी ट्यूब में पानी चढ़ सा तारा जाइलम विसर सा ना माथी ओपन भाग कौन तेरे ओपन हैं बहुत एंड्स आर क्लोज इन जाइल मेसल्स ये बीच में मात्रे खाली होने चाहिए माथी गर्भ नहीं बंदा भाग कौन सा मुनि गर्भ नहीं बंदा भाग कौन सा तो कहना जाइल मेसल्स लाइक कैपिलरी टिप को रुमा मानना सकें देना तो कहना ये थे रिलाइज़ सेव करना पड़े सकें देना माने लियो अब कैपिलरी टिप पे छ सरफेस टेंशन पनी क्रिएट भाई आ रहे एक तो सरफेस टेंशन नहीं क्रिएट होता है ना कि ना सरफेस टेंशन क्रिएट होना को लागे पानी माथि के पनि हुँदैन हुनु हुँदैन जस्तो कि अगि मैले बताए जस्तै एउटा बिकरमा एउटा क्यापिलरी ट्युब राख्यो भने मात्र के हुने हो पानी माथि जाने हो त्यस्तो कन्डिसन त सोइल भित्रको रुटमा त हुँदैन त्यहाँ सरफेस टेंशन क्रिएट पनि हुन सक्दैन सो यो अर्को डिमेरिट्स म भन्दै थिए अब माने जो क्यापिलरी ट्युब पनि छ सरफेस टेंशन पनि क्रिएट भयो अथवा त्यो फोर्स पनि क्रिएट भयो भने कति पानी माथि जान्छ त कुनै कुनै प्लान्ट अगि मैले बताए जस्तै 50 60 मिटर अग्लो पनि हुन सक्छ तीती माथी पानी जान सकता है बंदा खेरी यू फोर्स तीती सारो ये दी क्रिएट भाई हाले हो गने पने मैक्सिमम कैपिलरी ट्यूब में असदे ही सानो डायमीटर भाई को जाइलम बेसल्स जस्ट को डायमीटर नॉर्मली 0.02 एमएम सो भाई बंदा सानो जाइलम बेसल्स को डायमीटर तीती सानो डायमीटर भाई को जाइलम बेसल्स हाँ � जब कि प्लांट तथ्य बंदा बने अगलो होने चाहिए तो इसलिए अगलो अगलो प्लांट में कसरी बनने जाने चाहिए बंदी को रहा कैपिलरी थ्योरी ले एक्सप्लेन करना सके ना तीस तय अब तीस को डिमेरिट्स को करा हर बार आए अब और को थ्योरी को करा कर सुमा और को थ्योरी को नाम हो इम्बिबिशनल थ्योरी में इम्बिबिशनल थ रूट माने लियो यो यो देखिए को यो कालो सा यो अल माने लियो रूट माने लखूं यो स्टीम माने लखूं अल यह माथे लीव चारे रूट मां जम्मा भाई को वाटर मिनरल्स स्टेम अधे माथे लीव मां किना पुक्सा हो बंदा करे बाय द प्रोसेस ऑफ इम्बिबिशन अब इम्बिबिशन क्यों बन्नी को रहा उन्हें परियो इम्बिबिशन मने को वाटर एक छेव में अलग पानी में डुबा राख दिए बिस्तार तो पानी कागज में सर्द 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 मत तीर आँच बिकर में अलग पानी लिया कागज को एक छेव डुबा राख्य अर्क छेवसम पानी सर्द सर्द जैसे हमें कपड़ा भी तस्ते हो जैसे कुछ कपड़ा लपड़ा को लमो धागो एक छेव चीं पानी में राखीद एक छेव चीबा राख बिस्तार तो धागो में पानी सर्द 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 एक ठावड़ अर्क ठाव में पानी गई राखे हो एक्जैक्टली इसी नहीं पानी रूट बड़ा लीफ में जांच सब अन्य प्रोसेस जैसे इम्बिबिशन थ्योरी ले बिलीव कर सा तो तेरी प्रोसेस ला इम्बिबिशन मंजा इम्बिबिशन मने को सोकिंग ऑफ वाटर बाय ड्राई मटेरियल्स डेट कंटेन्स हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स अथवा कुनी कुनी सॉफ्टेंस ले वाटर सोक करने की कैपेसिटी रख सा सपे में ये कैपेसिटी बंदर जस्ते कि यो मार्कर के कुरा कर सो यो मार्कर तो प्लास्टिक ले बनाया सा इसलाय मिले कुने बिकर में पानी हाले रहे सिर्फ डुबाए हुए ने इलेटो वाटर सोक कर देना यहाँ इम्बी बिशन मन्नी हो देना तर ऐसे को उठाम मायले उटा काठो को टुकरा ले रखे मैंने अथा पेंसिल बनो ना जो काठो ले बने कौन सा � तो सभी सब्सटेंस ले इम्बी बिशन तक करते हैं ना कि सब्सटेंस में वाटर ले एट्रैक्ट करने सब्सटेंस और उनसे तो ला हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स में उनसे तो सब्सटेंस भाई को ड्राई सब्सटेंस ले वाटर ले सूख करने सकता इम्बाइब करने सकता अन्यथा इसे री वाटर ले इम्बाइब तब सूख करने प्रोसेस लाइने इम्बी प्लांट में होने हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स हो तेल वाटर सुख कर स्टार्स होक्टिन हो जिलेटिन हो सब्सटेन्स वाटर सुख कर सकता सो प्लांट में ये सब्सटेन्स हो स्पेशली जाइलम भेसल्स को वाल में एवं जाइलम भेसल्स भाई मान लो एवं जाइलम भेसल्स रूट देखी स्टेम होते लिप्सम पुगे एट पाइप जाइलम भेसल्स इसको वाल हो एकदम थिक वाल हो जाइलम भेसल्स को मान लो थिक वाल हो जाइलम भेसल्स थिक वाल अने यो यो वाल में किस सब्सटेंस पाइंस आ बंदा करी सेलुलोज पाइंस आ लिग्निन पाइंस आ पेक्टिन पाइंस आ इस तो सब्सटेंस ले बने हैं उनसा जाइलम बेसल्स को पाइप को वाल 
यो यो अब यो यो बने कुछ सपोज रूट को लेवल को हो यो माने लियो लीफ को लेवल को हो ये बीच में सूट सारे सूट होंडे यो पाइप रूट बड़ा सूट होंडे माने को सारी स्टेम रूट बड़ा स्टेम होंडे माने लियो लीफ समापुक सारे और ये यहाँ देखिए यहाँ समा पूरे योटा कंटिन्यूस पाइप है यानी यो जाय यो पाइप के नाम ने जाइलम बिसोस इसको वॉल यो वॉल के लिए बन सकने में ले सेलुलोज होन्सा कह लेगा पेक्टिन होन्सा लिग्नेन होन्सा इस सब पे हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस है रुबा अब रूट तब पानी में होन्सा सो पानी में भागो कारण ले यहाँ को हाइड्रोफिलिक कोलाइट्स यो वाल में भाई को हाइड्रोफिलिक कोलाइट्स ले वाटर सुख घर सा इंबाइब घर सा अने बिस्तारे जस्ट तो आगे में ले पेंसिल में पानी माती जान सब ने तेज़ गरी ये वाल वाले ये वाल पानी रूट को जाइलम इसे री पानी जाने पर सलाई इम्बी बिशन और थ्योरी बनना चाहिए। अब यो थ्योरी लाइब नहीं आएगी ऐसे भी करते हैं ना लाइब नहीं रिचेक करेगा उसे। इसको अपने कारण सा जैसे इसका अपन डिमेरिट सर्विसन पानी इसे री जाना सी शक्त सब बनता तरह एक्सपेरिमेंट करता की पायो हरे बनना खेरी। जून रेट में नॉर्मली प्लांट में एसेंट ऑफ सेप कती कती चारों यहाँ को पानी इतना तेरे गांव को पाई है ऐसा एसेंट ऑफ सेप बने प्रोसेस पड़ा त्यो रेट रा इम्बी बिशन बड़ा पानी जाने रेट है दाखिली इम्बी बिशन बड़ा पानी जाने रेट से आसान दिस लो बाक पाई हुआ है मतलब इम्बी बिशन बड़ा जती चारों पानी जान सा त्यो भंडा अज्जत चारों पानी चीं रूट बड़ा लिफ्ट में पुए को पाई हो इसको मतलब इम्बी बिशन थ्योरी ले काम करे को होता ही ना तो इसका ये थ्योरी लापने की करियो रिचेक करियो और कुपने ये वोटा डिमेरिट्स सा जिसको कारण ये थ्योरी लाइज चेक रहा है तो इसकी आइले कीप रूप भाई शायद कुछ समझ खेरी पानी वाले ही वाल जाइलम भिसल्स बने पाइप को वाले ही वाल पानी माती चढ़ने है ना ये वाल बड़ा पानी जाने ने शेरी पानी तो यू बीच को जला ल्यू मेन बन्सा स्पेस बन्सा जाइलम भिसल्स के बीच तक कुट्टी हो � अब मैं और कोई उटा थ्योरी का कुरायगर सो जून फिजिकल फोर्स थ्योरी अंतर्गत नहीं पड़ता तो स्लाइड एक मुश्किल परीक प्रेशर थ्योरी बनी इंसा अब इसको नाम बढ़े कुछ इंसा ये थ्योरी ले की कुराला बिलीव कर सब बनी कुरा रो ये बड़ा था उनसा एक मुश्किल परीक प्रेशर अब ये थ्योरी को मेन कंसेप्ट में बता� अन्य में यह माती वाले को लिफ्ट में क्यों होना चाहिए फोटोसेंटेसिस सरी फोटोसेंटेसिस पने होना चाहिए रेस्पिरेशन पने होना चाहिए ये वाला इम्पोर्टेंट प्रोसेस होना चाहिए ट्रांसपिरेशन यो यहाँ वाले को लिफ्ट में यह माती वाले को लिफ्ट में जब वो ट्रांसपिरेशन होना चाहिए त्यहाँ वाटर लॉस होना चाहिए ट्रांस प्लांट को लिफ्टले वाटर लॉस कर सके बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन अने वाटर लॉस भी सके बच्चे यहाँ भाई का लिफ्टर में वाटर को मात्रा कम होती है यहाँ वाको वाटर लॉस कर सके बच्चे यो थ्योरी लेके बिलीव कर सके ना करी तेरे खाल को बैकम क्रिएट होना चाहिए वाटर तर लॉस भाई इन द फॉर्म ऑफ वाटर पानी कहाँ सा बंदा करी ये रूट मापन ही सा स्टेम मापन ही सा तेरी भारा अब बिस्तारे पानी ये रूट राइस्टेम होते ही पानी का जान सा बंदा करी लीप भागो ठामा जान सा रे किना जान सा बंदा करते हैं बैकुम क्रिएट भायो बैकुम लाई फुलफिल करने को लागी स्टेम को पानी लीप मार जान सा रूट को पाने स्टेम मार जान स and this vacuum is created due to transpiration. The vacuum like fulfill karna ko lagi paani root bada lip samaga ko bhanni kura lai. Manta sa jashto ki yala hami ek tim simple tari ka le manu. Jashto ki hami le fruity eru khaan chao. Fruity khaan da khari yota pipe hami tiyan la gaon chao. Fruity bitra chhede ra yota pipe straw hami le mukha la gaon chao. Aan khari tiyo surma hami le eti keta fruity ko jun batta bitra bhai ko jun जिस उनसा तो तो हमरे मुख में तो जान देना अन्य कस्टो अवस्था में जान सा बंदा खरीद तो पाइप में भाई को हवा लाए मिले तांसो नहीं पाइप ऐसे ऐसे रियल जब आमी जूसे रहता तांसो त्यां त्यो पाइप में भाई को हवा सब पे हमरे मुख में जान सा अन्य तो पाइप में जी के क्रिएट होन्सा बंदा खरी 
भैक्यूम क्रिएट हो तो भैक्यूम को कारण अब एटमोस्फेरिक प्रेसर चाहिए तो बट्टा भिता को फ्लूड में पर्य हो फ्रुटी को बट्टा भिता को फ्लूड में पर्य होनी माथि तीर चाहे पाइप में भैक्यूम क्रिएट भो ते भर अब तो फ्लूड बिस्तार तो बट्टा बट पाइप तीर सर जा सर गयो भादा खेल तैंक हावा हमें तानी ते भैक्यूम क्रिएट भैक्यूम फुलफिल करना को लगी फ्लूड अथवा जूस फ्रुटी को रस बट्टा बड़ पाइप होते हम मुक्ति एक्जैक्टली यही प्रोसेस ने पानी माथि जाना भाई कुछ भाई जिससे इस एकदम सीम्पल तरीका फिगर बनाओ मान लि ये कुछ स्टेम भो ये मान लि ये रूट भो अरे मान लि कुछ प्लांट को रूट हु भो मान लि ये रूट एकदम सीम्पल फिगर मान लि यह लिफर यहाँ इस लिफर यहाँ लिफर सपोज ये लिफ में ट्रांसपिरेशन हो ट्रांसपिरेशन हो ट्रांसपिरेशन हो यो स्वेल सर्फेस भो यो रूट यो स्टेम यो लिफ यहाँ ट्रांसपिरेस हो यहाँ यहाँ को यो जाइलम भेसल्स एट पाइप कुदे आँ पाइप हमें जाइलम भेसल्स भो पाइप हर एक रूट बड़ कुदी राखे हो मान लि ये स्टेम में भाई पाइप तई पाइप रूटसम अथवा रूट हो स्टेम बड़ तई पाइप बिस्तार ये लिफ्टसम गई ओके अब यहाँ को पानी पानी तो जाइलम भेसल्स मन खास पानी तो जाइलम भेसल्स मन ये मिट भैन जल हम मिट भैन भिट भैन ये मिट भैन भाई कि जाइलम भाई पोर्सन भो तैंक पानी चाहे ट्रांसपिरेशन बड़ बाहर गये यहाँ को जाइलम भेसल्स में के क्रिएट भो भादा खेल तैं एक खाले भैक्यूम क्रिएट भो सपोज मैं इस देखा को यहाँ एट इस भी लेखे यहाँ भैक्यूम क्रिएट भो अथवा लिफ को सेल में भैक्यूम क्रिएट भो अभी तो भैक्यूम फुलफिल करना को लगी यहाँ को पानी यो यो स्टेम को जाइलम भेसल्स यो जाइलम अफ स्टेम यहाँ को जाइलम भेसल्स में भाई पानी बिस्तार यहाँ गए वाई बिकज भैक्यूम इज क्रिएटेड भैक्यूम फुलफिल करना अभी इसको पानी ये भैक्यूम बक गई सके इस फुलफिल करना रूट को पानी बिस्तार स्टेम तीर गए इसी अब रूट को पानी क्यों भैक्यूम तीर पानी गए भादा खेल बिकज अफ एटमोस्फेरिक प्रेसर यहाँ एटमोस्फेरिक प्रेसर पर एटमोस्फेरिक प्रेसर एटमोस्फेरिक प्रेसर रूट को जाइलम भेसल्स में पर्य हो जाइलम भेसल्स को पानी में पर्या होनी तो एटमोस्फेरिक प्रेसर को फोर्स ले रूट को जाइलम भेसल्स में भाई वाटर र मिनरल्स बिस्तार ये जाई ये गए भादा खेल वाई बिकज भैक्यूम इज क्रिएटेड इन द लिफ एंड एटमोस्फेरिक प्रेसर अलवेज फल्स इन द वाटर अफ द जाइलम भेसल्स अफ रूट ये हो एटमोस्फेरिक प्रेसर पर्यटन यहाँ भैक्यूम क्रिएट भो अभी ये फोर्स लेकर बिस्तार ये भैक्यूम तीर गए इसी पानी माथि गए भाई इस बिलीव कर अब यो थेरूला फिर अभी रिजेक्ट कर इसको कई डिमेरिट्स रहे जो कि ट्रांसपिरेशन तो हो हर एक प्लांट में ट्रांसपिरेशन हो लिप बड़ वाटर लस हो तर ट्रांसपिरेशन होता खेल लिप भि लिप को सेल में जो मेजफुल सेल भाँ अइलम भेसल्स तो होनी ती सेल में अथवा जाइलम भेसल्स में या मैं देखाए जो तो भैक्यूम क्रिएट भो पाइन कुने ट्रांसपिरेशन प्रोसेस रैपिड ट्रांसपिरेशन होता भी तस्त भैक्यूम क्रिएट भैर पाइए अरे एक्सपेरिमेंट कर देखिए तो कारण ये थेरी रिजेक्ट कर कारण के वाई भैक्यूम इज नट सीन वाइल ट्रांसपिरेशन अकर्स अभी अर्क ये एटमोस्फेरिक प्रेसर सीधे रूट भि को जाइलम भेसल्स को पानी में पर्दन क्योंकि तेभंद माथि तो अरुण धेर स्ट्रक्चर्स जाइलम भेसल देखिए बाहरपटि कटेक्स होनी बाक्लो सोइल को लेयर होनी एटमोस्फेरिक प्रेसर सीधे यहाँ भि को पानी में पड़े पड़ेक होते हैं एटमोस्फेरिक प्रेसर निक यहाँ जाइलम रूट को जाइलम को पानी में नपरे होना तो फोर्स ने पानी माथि जाना भाई कुछ मन सक रान लि फिर अर्क रिजेक्ट कर पड़ने को कारण के भादा खेल मान लिंक एटमोस्फेरिक प्रेसर भी पर्यो अरे ये ट्रांसपिरेशन कारण भैक्यूम भी क्रिएट भो मैक्सिम पानी कति माथि जाने साइंटिस्टर एक्सपेरिमेंट कर पता लगे मुस्किल ने दस मीटरसम मत पानी माथि जटमोस्फेरिक प्रेसर भी रूट को जाइलम को वाटर में पर्यो रैक्यूम भी क्रिएट भो पानी मुस्किल ने दस मीटरसम मत जब तर फिर रुख तो धे अग्ल हो पचास मीटर साठी मीटरसम अग्लो हो पचास साठी मीटर अग्लो रुख में पानी कसरी गुरा ये एटमोस्फेरिक प्रेसर 
एटमोस्फेरिक प्रेसर थ्योरीले एक्सप्लेन गर्न सकेन यसले चाहिँ मानिलिनु 10 मिटर सम्म अग्लो रुख थियो भने यो थ्योरीले मान्न पनि सकिन्थ्यो त्यसकारणले पनि रिजेक्ट भयो फेरि अर्को एउटा रिजेक्ट गर्न पनि कारण के छ भन्दा खेरि सबैभन्दा अग्ला प्लान्ट्सहरु भनेका चाहिँ जिम्नेस्पर्म टाइपका प्लान्ट्सहरु हुन्छन् सबैभन्दा टलेस ट्रीहरु भनेका चाहिँ ओ त्यो टलेस ट्री मै चाहिँ फेरि जाइलम भेसल्स भन्ने जसले हामीले यो पाइप भनि कन्टीन्युअस पाइप जहाँबाट पानी माथि जान्छ त्यस्तो जाइलम भेसल्स नै हुँदैन तर त्यही प्लान्ट्स चाहिँ सबैभन्दा अग्लो भइएको अग्लो अग्लो छन् नेचरमा त्यसकारण त्यो कारणले पनि यो थ्योरीलाई रिजेक्ट गरियो अब अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट फिजिकल फोर्स थ्योरीको कुरा गर्छु जसलाई हामी रुट प्रेसर भन्छौँ अब त्यस्तै अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट फिजिकल फोर्स थ्योरी जसलाई हामी रुट प्रेसर थ्योरी भन्छौँ त्यसको कुरा गर्छु कतिपय साइन्टिस्टहरूले एसेन्ट अफ स्याप इज मेनली बिकज अफ रुट प्रेसर भनेर भन्ने गर्छन् अथवा यो कुरालाई मान्ने गर्छन् रुट प्रेसर भन्ने नामबाटै बुझिन्छ रुट प्रेसर भनेको त फोर्स भइहाल्यो यस्तो फोर्स जुन रुटको जाइलम भेसल्समा क्रिएट हुन्छ त्यही फोर्सलाई रुट प्रेसर भनिन्छ अब यो फोर्स कसरी क्रिएट हुन्छ भन्ने कुरा भयो जस्तो कि एउटा सानो फिगर बनाऊ अनि रुट प्रेसर के रहेछ बुझिन्छ मानिलिनु हो यो रुटको इपी प्लेमा सबैभन्दा बाहिरको लेयर यो इपी प्लेमा मानौ अनि त्यस पछाडि आउँछ यहाँनिर कर्टिकल रिजन्स अलिक कुरा हो यो अघि एकचोटि मैले देखाएको थिएँ त्यस पछाडि यहाँनिर जाइलम भेसल्सहरू हुन्छ रुटमा मानिलिउँ यो यसलाई मानिलिउँ इपी प्लेमा इपी प्लेमा यो मानिलिउँ कर्टिकल रिजन अथवा कर्टेक्स यो इन्डो डर्मिस त्यहाँ मुनिहरूको पेरिसाइकल पनि हुन्छ मैले देखाइन त्यस पछाडि मानिलिउँ इन्डियापछि सबै जाइलम भेसल्सहरू हुन् जाइलम भेसल्स यो यो कर्टिकल सेल्सहरू जुन पेरेन्ट क्लाइमेटस टिस्यूले बनेको हुन्छ रुटमा रुटमा यहाँ बाहिरपट्टि रुट एयरहरू हुन्छ एकदम एकदम सिम्पल आउटलाइन अफ द एनाटोमी अफ रुट अब यो थ्योरीले के भन्छ भन्दाखेरि रुट प्रेसर क्रिएट हुन्छ प्रेसर कहाँ क्रिएट हुन्छ भन्दाखेरि यो जाइलम भेसल्सहरूमा क्रिएट हुन्छ यो मैले गोलो गोलो बनाएको चाहिँ जाइलमको भेसल्सहरू बनाउन खोजेको यो जाइलम भेसल्स जाइलम भेसल्स इन्डोडर्मिसदेखि भित्र अर्को एउटा लेयर हुन्छ पेरी साइकल भने त्यहाँदेखि भित्र हुन्छ यो चाहिँ कर्टिकल सेल्सहरू भयो द होल रिजन इज कभर्ड बाइ थिनोवाल पेरेन्ट क्लाइमेटर सेल्स नोन एज कर्टिकल सेल कर्टिकल रिजन्स अब पानी एक्चुअली यो त रुट भयो रुटको पानी कसरी यहाँसम्म पुग्छ भन्दाखेरि पहिला त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ पहिला त सोयलबाट पानी रुट एयरमा जान्छ यसरी रुट एयरमा पानी जान्छ रुट एयरबाट यहाँ इपी ब्लेमामा जान्छ इपी ब्लेमाबाट कर्टिकल सेल्स हुँदै यसरी एउटा कर्टिकल सेल्सबाट अर्को अर्को अर्कोबाट अर्को हुँदै हुँदै पानी यसरी भित्र भित्र गइराखेको हुन्छ यसरी पानीको मुभमेन्ट भइराखेको हुन्छ पानी यसरी मुभ गरिराखेको हुन्छ एउटा कर्टिकल सेल्सबाट अर्को कर्टिकल सेल्समा पहिला सोयल सोयलबाट रुट एयर रुट एयरबाट इफी ब्लेमा त्यस पछाडि कर्टिकल सेल्स एन्ड मुभमेन्ट थ्रु कर्टिकल सेल्स अनि इन्डोडर्मिस अनि जाइलम बेसल्स योसम्मको स्टेपलाई चाहिँ एब्जर्पसन भन्छौँ हामी अब यो रुट प्रेसर थ्योरी कसरी क्रिएट हुन्छ अथवा व्हाट इज रुट प्रेसर भन्ने बताइरहेको छु यो यो कर्टिकल सेल्सहरूमा चाहिँ असाध्यै धेरै वाटर जम्मा भएको हुन्छ किनभने यो सबैभन्दा सोयलको नजिक हुन्छ सोयलबाट पानी सर्र आउने बित्तिकै पहिला कर्टिकल सेल्सहरूमा जम्मा हुन थाल्छ अनि मिनरल्सहरू पनि यहाँ जम्मा हुन्छ यो कर्टिकल सेल्सहरूमा वाटर मिनरल्स असाध्यै धेरै जम्मा भइसकेपछि एक खालको फोर्स क्रिएट हुन्छ यहाँको पानी धेरै जम्मा भएको कारणले एक खालको फोर्स क्रिएट हुन्छ यो सेलहरूमा कर्टिकल सेल्सहरूमा त्यो फोर्सले गर्दा पानी फेरि यतातिर जान चाहिँ सक्दैन अब धेरै पानी जम्मा भइसकेपछि यहाँ भएको पानी बाहिर निस्किन खोज्छ कर्टिकल सेल्सबाट पानी बाहिर निस्किन खोज्छ अब बाहिर निस्क्यो भने पानी कता जाने यताबाट पानी आउँदैछ त्यतै जाने कुरा त आएन अब पानी बाध्य भएर यो कर्टिकल सेल्सबाट कतातिर जान्छ जाइलम भेसल्सहरूमा पाइपहरूमा जम जम्मा हुन थाल्छ रुटको भित्रको पाइपहरूमा गएर पानी जम्मा हुन थाल्छ किन भन्दाखेरि यो कर्टिकल सेल्स जब फुल्ली टाइट हुन्छ फुल्ली एक्सपान्ड हुन्छ त्यहाँनिर फोर्स क्रिएट हुन्छ त्यो फोर्सले पानीलाई बाहिर होइन सोयलतिर होइन भित्रतिर सेन्टरतिर पठाउँछ जाइलम भेसल्सतिर पठाउँछ त्यही फोर्स जुन फोर्सले गर्दाखेरि यहाँको पानी यतातिर जाइलम भेसल्समा जम्मा आउन थाल्छ र जाइलम भेसल्समा पानीको मात्रा बढ्छ 
अनि त्यो पानीको मात्रा बढेपछि फोर्स क्रिएट हुन्छ त्यही फोर्स चाहिँ रुट प्रेसर भयो जब यो जाइलम भेसल चाहिँ मा धेरै पानी आउँछ अनि त्यो खालको फोर्स जसलाई हामी रुट प्रेसर भन्छौ त्यही फोर्सको कारणले पानी अब फेरि अब सपोज यहाँ निरीको जाइलम भेसल्स मा पानी जम्मा भयो भने त्यो पानी त फेरि तल जान खोज्दैन त्यो पाइप त कनेक्टेड छ यहाँ भित्रको जाइलम भेसल्स रुटबाट स्टेम हुँदै लिफ्ट सम्म पुगेको हुन्छ यहाँ धेरै फोर्स क्रिएट भयो भने अब पानी कहाँ जाने भन्दाखेरि यता मुनि जाने भने त फेरि सोइलमा जाने हो या यतातिर जाँदैन पानी कतातिर जान्छ भन्दाखेरि स्ट्रेमतिर चल्छ बिस्तारै स्ट्रेमतिर मुभ गर्न थाल्छ जुन फोर्सले यतातिर मुभ गर्छ त्यही फोर्सलाई भन्छ रुट प्रेसर यसरी पानी माथि गएको भन्छ यो थ्योरीले बिकज अफ डेभ्लपमेन्ट अफ रुट प्रेसर इन द जाइलम भेसल्स अफ रुट अनि त्यो रुट प्रेसर चाहिँ किन क्रिएट हुन्छ मैले अघि बताइसकेँ बिकज अफ द रोल अफ कटिकल सेल्स कटिकल सेल्सले पानी जाइलम भेसल्समा पठाको पठाइ गर्छ धेरै पानी भएपछि पानीको मात्रा बढ्यो अनि प्रेसर क्रिएट भयो त्यसैले रुट प्रेसर भन्छ त्यस कारणले पानी माथि गएको भन्छ यसले अब यो थ्योरीलाई पनि सबै साइन्टिस्टहरूले बिलिभ गर्दैन जस्तै कि कुनै कुनै प्लान्टहरूमा हामीले घरमा पनि कहिलेकाहीँ हाँगाहरू काट्छौँ अनिखेरि एउटा बोतलमा अथवा गिलासमा अथवा प्लास्टिकको चारमा पानी भरेर यतिकै डुबाइदिन्छौँ हाँगालाई डुबाइदिन्छौँ प्लान्ट त मर्दैन त्यो हाँगा बाँचिरहेको हुन्छ त्यहाँ त रुट छैन हामीले हाँगा काटेर रोपेको हो अब रुट नभए पनि त पानी माथि जाँदो रहेछ त्यही भएर त प्लान्ट के हुन्छ बाँचिरहेको हुन्छ रुटै नभएपछि रुट प्रेसर हुने कुरै आएन तर पनि के भएर भने त्यो रुट नभए पनि हाँगा हुँदै लिप्टसम्म पानी पुगिराखेको हुन्छ हामीले बतलमा यतिकै हाँगा काटेर राखेको प्लान्टको कुरा गर्दैछु म मतलब रुट प्रेसर नभए पनि के देखियो भन्दाखेरि पानी एसेन्ट अफ स्याप भएको देखियो बटलको पानी माथिसम्म गएको पाइन्छ र कारण रुट प्रेसरको कारणले पनि होइन रहेछ भन्ने कुरा प्रमाणित हुन्छ र मानिलिउँ रुट प्रेसर पनि क्रिएट भयो अरे अब त्यो त्यो प्रेसरले कति धेरै माथिसम्म जाइलम भेसलसम्म पानी पठाउन सक्छ भनेर एक्सपेरिमेन्ट गरेर हेर्दाखेरि के पाइएछ भन्दाखेरि मुस्किलले दुई मिटरसम्म पानी माथि जान्छ रुट प्रेसर मानिलिउँ क्रिएट भयो र पानी पनि माथि गयो भने दुई मिटर जति मात्रै पानी माथि गएको पाइन्छ अब अहिले कुरा आयो प्ला प्लान्टहरूको हाइट त त्योभन्दा धेरै हुन्छ पचास साठी मिटरसम्म पनि हुनसक्छ अब त्यति अग्लो प्लान्टमा फेरि पानी कसरी जान्छ भन्ने कुरा रुट प्रेसरले एक्सप्लान गर्न सकिन्न अब सानो सानो प्लान्टको लागि रुट प्रेसर थ्योरीलाई भ्यालिड मान्न सकिन्छ जसको हाइट मानिलो एक मिटर दुई मिटर छ त्यहाँ रुट प्रेसरको कारणले पानी गएको माथि रुटबाट लिप्टसम्म पानी गएको भन्ने कुरा मान्न पनि सकिन्छ तर ठुलो ठुलो प्लान्टको लागि यो थ्योरी पनि फेलर भयो त्यही कारण यसलाई पनि रिजेक्ट गरिएको छ अब सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट थ्योरीको कुरा गर्छु त्यसलाई कोहेसन एन्ड टेन्सन थ्योरी भन्छ कसै कसैले ट्रान्सपेरेसन पुल थ्योरी पनि भन्छ दिस इज द मस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी अफ एसेन्ट अफ सैप त्यसलाई ट्रान्सपेरेसन और क्वेशन एंड टेंशन थ्योरी यो थ्योरी प्रपोज करने साइंटिस्ट को नाम हो गिवन बाय डिक्जॉन एंड जे ओ एल एल वाई चाली अब यह थ्योरी अलग डिटेल में बुझ् पर्ने यो ट्रांसपोरेशन पुल थ्योरी ने कि कुछ भाषा भादा खेल एसेंट अफ सैप रूट में जमा वाटर एंड मिनरल्स लिप्टसम कगे भादा खेल बिकज अफ ट्रांसपेरेशन होना तो अगे एक ठाव में आगे थी ट्रांसपेरेशन को कारण भैक्यूम होने एटमोस्फेरिक प्रेसर थ्योरी के तर यह ट्रांसपेरेशन पुल थ्योरी भैक्यूम क्रिएट होता चाहे भैन तर थ्योरी के बिलिव कर भादा खेल यदि ट्रांसपिरेसन न होने हो ट्रांसपिरेसन होना वाटर को वाटर लाई लिफले बाहर नपठाने हो एसेंट अफ सैप भी होते हैं अथवा एसेंट अफ सैप इज मेनली बिकज अफ द ट्रांसपिरेसन लिफ बड़ वाटर जी चाँडो लस हो बाहर जी नई चाँडों एसेंट अफ सैप हो ट्रांसपिरेसन को रेट स्लो भसेंट अफ सैप रूट बड़ लिफ्टसम पानी भी कम जा ट्रांसपिरेसन ही भेन भी एसेंट अफ सैप भी भेन तेस कारण एसेंट अफ सैप क्या बिकज अफ द प्रोसेस अफ ट्रांसपिरेसन बिकज अफ द लस अफ वाटर फ्रम द लिफ्ट सर्फेस ते कारण ट्रांसपिरेसन ते कारण एसेंट अफ सैप भग भूरा मब इस अलग डिटेल में हरूँ थोड़े लिफ्ट को एनाटोमी को लिफ्ट में के तस्तु 
हुन्छ ट्रान्सपिरेसन हुँदा खेरि के हुन्छ त्यस्तो लिफको सेल भित्र त्यो हुँदा खेरि पानी माथि जान्छ यो कुरा बुझ्नु पर्ने हुन्छ म एउटा सिम्पल एनाटोमी अफ लिफ बनाउँछु मानेले हो यो लिफको लिफको दुईटा एपिडर्मिस हुन्छ अपर एपिडर्मिस र लोअर एपिडर्मिस यो लोअर एपिडर्मिसमा ससानो प्वालहरू हुन्छ त्यसलाई स्टोमाटा भन्छ मोस्टली लोअर एपिडर्मिसमा हुन्छ मानेले हो यो भनेको स्टोमाटाहरू स्टोमा अथवा स्टोमाटा यो अपर एपिडर्मिस भयो यो लोअर एपिडर्मिस मान लिऊ यो एपिडर्मल सेल्सहरू बनाएको मान लिऊ यहाँ नेरि गड सेल्सहरू हुन्छ किडनी सेपको गड सेल्सहरू हुन्छ यस्तो स्टोमाटा भनेको सानो प्वाल हो प्वालको नाम स्टोमाटा हो त्यो स्टोमाटाको दुई साइडमा ससानो सेलहरू हुन्छ त्यसलाई गड सेल भन्छ जस्तो कि यहाँ मैले बनाएको यो चाहिँ गड सेल्सहरू हो घर सेल्सर हो अनि यो प्वालको नाम ठ्याक्कै बिचमा देखिने प्वालको नाम चाहिँ स्टोमाटा हो स्टोमा अथवा स्टोमाटा यो लोअर एपिडर्मिस भयो माथि अप्पर एपिडर्मिस पनि यस्तै हुन्छ तर त्यहाँ प्राय स्टोमाटाहरूको नम्बर कम हुन्छ मानिलिउँ यो अप्पर एपिडर्मिस मैले यहाँ स्टोमाटा नभएको उनाए बिचमा लिपको बिचमा हेऱ्यो भने हामीले भर्टिकल सेक्सन्स अफ लिप काट्यो भने यस्तो स्ट्रक्चर देख्छौँ यहाँनिर हेऱ्यो भने यो साइडमा फ्लोएम हुन्छ यो साइडमा चाइलम हुन्छ पी रिप्रेजेन्ट लेट्स ए फ्लोएम एन्ड एक्स रिप्रेजेन्ट लेट्स ए चाइलम यहाँ एक खालको प्यालिसे टिस्युहरू हुन्छ अलिकति इलङ्गेटेड टाइपको सेल्सहरू हुन्छ यसलाई प्यालिसे टिस्यु भन्छ मानिलिउँ यो होल रिजन भनेको प्यालिसे टिस्युले बनेको छ यसरी अनि यो बिचमा चाहिँ अलिकति यस्तो मेजोफिल टिस्युजहरू हुन्छ यस्तो मेजोफिल टिस्युजहरू हुन्छ जसको बिचमा ठुलो ठुलो एयर क्याभिटिजहरू हुन्छ यी सेलहरूमा यो प्यालिसेट र मेजबल टिस्युजहरूमा असाध्यै धेरै क्लोरोप्लास्टहरू हुन्छ प्यालिसेट्स लेयर यो यो लेयरलाई मैले प्यालिसेट भने प्यालिसेट यसलाई अप्पर एपिडर्मिस यो लोअर एपिडर्मिस यो भास्कुलर बन्डल भयो स्कुलर बंडल को बंडल्स अफ चाइलम एंड फ्लाइम्स इस मेजोफिल टिश्यू बनो इस मेजोफिल सेल्स इंटर कनेक्टेड भागलम संग कनेक्टेड भाग यो बिचको स्पेसलाई चाहिँ एयर क्याभिटी भनेर भन्दा पनि हुन्छ एयर क्याभिटी यो बाँकी सबै रिजनमा यस्तै हुन्छ यो मैले एकदम भेरी सिम्पल इन्टरनल स्ट्रक्चर अफ लिफ बनाए यस्तो स्ट्रक्चर लिफलाई भर्टिकल सेक्सन्स काट्यो भने देखिन्छ यो मैले यहाँ जाइलम बनाएँ यो जाइलममा जाइलम भेसल्सहरू हुन्छ यो जाइलमसँगै इन कन्ट्याक्ट विथ जाइलम मेजोफिल टिस्युजहरू हुन्छ यो जाइलम अघिदेखि म बताइरहेको थिएँ यो लिपको जाइलम बिस्तारै स्टेमको जाइलमसम्म लेट सपोज यो लिपको जाइलम यो लिपको जाइलममा बिस्तारै यो स्टेमको जाइलममा जान्छ अथवा स्टेमको जाइलमसँग कनेक्टेड भएको हुन्छ मानिलिउँ स्टेमको जाइलम हो यो यो स्टेमको जाइलम भेसल्स भयो अनि मानिलिउँ यो रुटको जाइलम भेसल्स भयो मानिलिउँ यो रुट होइन अहिले मैले बनाएको रुटको जाइलम भेसल्स यो लिपको जाइलम भेसल्स भयो यो जाइलम भेसल्स भनेको पाइप यो बिस्तारै गरी यहाँ गरी इन हुन्छ मानिलिउँ यो स्टेम जाइलम भेसल्स अफ स्टेम मानिलिउँ यो जाइलम भेसल्स अफ रुट यहाँ जाइलम भेसल्स अफ लिफ यस्तो हुन्छ अब जब लिपमा ट्रान्सपिरेसन हुन्छ ट्रान्सपिरेसन भनेको यहाँको पानी पहिला यो मेजोफुल सेलको पानी पहिला बिस्तारै यो इन्टर सेल स्पेस अथवा एयर क्याभिटीमा आउँछ अनि यहाँ धेरै वाटर भ्यापर जम्मा हुन्छ पानी आएर अनि यहाँको वाटर भ्यापर बाहिर एटमोसफियरमा भएको वाटर भ्यापरको कन्सन्ट्रेसन भन्दा जब बढी हुन्छ जस्तो यहाँ मैले बढी कन्सन्ट्रेट कन्सन्ट्रेसन बनाएँ वाटर भ्यापरको यो सबै स्मल डट भनेको वाटर भ्यापर यो देखिएको पनि वाटर भ्यापर यहाँनिर कन्सन्ट्रेसन हाई भयो यस्तो भयो भने यो एयर क्याभिटीबाट वाटर भ्यापर बाहिर निस्किन्छ यसरी यसरी हरेक स्टोमाटोबाट वाटर भ्यापर बाहिर निस्किन्छ यसैलाई हामी भन्छौँ ट्रान्सपिरेसन 
जब मेजबुल सेल को पानी वाटर भैपर होते बाहर निस्लि स्टोमाटा बड़ अथवा जब ट्रांसपिरेशन हो यो मेजबुल सेल में पानी को मात्रा कम हो क्यों इसको पानी तो बाहर गए जब पानी को मात्रा कम हो सल में डिफ्यूजन प्रेसर डेफिशिट पैला एकचोटी कुरा थे मैं डिफ्यूजन प्रेसर डेफिशिट हाई भर जा फिर म एकचोटी समझा जी पानी कम होती डिपिटी को भेल्यू डिफ्यूजन प्रेसर डेफिशिट जिस सक्सन प्रेसर भी भाषा भेल्यू बढ़े जा सुरू में यहाँ पानी बढ़ी थी डिपिडी यो सेल को साइटोप्लाज्म को डिपिडी हाई थी लो थियो जब पानी इसको पानी ये गयो यहाँ बड़ा इंटरसेलर स्पेस होते अथवा एयर कैविटी होते बाहर तीर गए यहाँ वाटर को मात्रा कम भो इसको मतलब अलग डिपिडी हाई भाई ये सेलर में हाई भो सर को डिपिडी हाई भैस मान लो यही सेल को पर्टिकुलर यही सेल को पानी ये गयो इसको डिपिडी हाई भो भाग पानी योग सेल में इसको मतलब डिपिडी यहाँ के भादा खेल डिपिडी लो छिपिडी हाई भो यहाँ डिपिडी लो भो पानी जैसे कता बड़ कता जाना खेल वाटर अलवेज मोब्स फ्रम लो डिपिडी टू हाई डिपिडी यहाँ को पानी ये गयो यहाँ हाई डिपिडी भो यहाँ को पानी मानी लोग गए यहाँ लो डिपि लो डिपिडी भो इस पानी ये ये आए अब इसको पानी ये आई सके यहाँ पानी को मात्रा कम भाई अगि लो डिपिडी थी अब यही ठाव में हाई डिपिडी होनी यह भाग बड़ी पानी तो योग सेल में यो लो डिपिडी भाई यो हाई डिपिडी भाई अभी युवा को पानी ये आसगरी सब भाग पानी कहाँ आंदा खेल जाएलम सर्च में हो जब यो मेजेबल सेलर को पानी बिस्तार मुख गए बाहर तीर जो सेल में वाटर को मात्रा कम हो वाटर को मात्रा कम होने तो सेल में डिपिडी को भेल्यू हाई होने को सक्सन प्रेसर बड़ी क्रिएट हो सक्सन प्रेसर बने को पानी तान्ने फोर्स बड़ी क्रिएट हो अब यह सेल में हाई डिपिडी भो तर जाइलम में चाहे डिपिडी के होता लो हो पानी बिस्तार जाइलम बेसल्स सराउंडिंग मेजिफल सेल्स में बिस्तार मूव कर फ्रम लो डिपिडी टू हाई डिपिडी इसी पानी बिस्तार लिप को जाइलम को पानी सराउंडिंग मेजिफल सेल में जाना अभी मेजिफल सेल बिस्तार बाहर जाना ट्रांसपिरेशन बड़े यहाँ डिपिडी को भेल्यू हायर हाई भो यहाँ डिपिडी को भेल्यू लो भाई पी पानी बिस्तार ये गए यहाँ को पानी ये गए को यहाँ को पानी बिस्तार इसी इसी भी बुझ यही जाइलम भेसल्स भेसल्स पाइप हो यो रो सेम हो इस बुझी राख इसको पानी चाहे बिस्तार यो सेल इसी बुझ न इस ई सेल हो यहाँ को पानी जाइलम भेसल्स को पानी मेजेबल सेल में गयो मेजेबल सेल को पानी बाहर गए मैंने यो जाइलम को पानी ये मेजेबल सेल में गई सके जाइलम भेसल्स में के भो पानी को मात्रा कम भो अखिर यहाँ पानी को मात्रा कम भो मतलब के भादा खेल यहाँ डिपिटी को भेल्यू हाई भो तो भाग पानी ये धे पानी होने को लो डिपिटी अब बिस्तार पानी जहाँ लो डिपिटी तैंबड़ हाई डिपिटी में जाना क्यों क्योंकि यहाँ को पानी मेजेबल सेल्स में गए फिर यहाँ को पानी मत चढ़े ये गए यहाँ पानी को मात्रा कम भाव इस फुलफिल करना को लगी यो डिपिटी भाग रिजन बड़ मुनिपटी को लोअर स्टेम बड़ पानी मिथि माथि तीर जा माथि तीर को स्टेम को जाइलम बेस में जाना अं को पानी माथि तीर गई सके यहाँ फिर डिपिटी के भो अके जैसे सेम प्रोसेस रिपिट भैर यहाँ डिपिटी को भेल्यू हाई भो तो भाग लो डिपिटी कह भादा खेल रूट को जाइलम बेस में भग पानी में तेई कारण पानी बिस्तार माथि जा पानी माथि चढ़ते के को कारण भादा खेल यहाँ ट्रांसपिरेशन भक्त कारण यदि यो यहाँ बड़ पानी बाहर जाना छोड़ो यहाँ बड़ पानी माथि पानी चढ़ चढ़ना स्टप हो सो एसेंट अफ सैप यो हो प्रोसेस एसेंट अफ सैप इज मेनली बिकज अफ अ ट्रांसपिरेशन बिकज अफ ट्रांसपिर एसेंट अफ सैप इज मेनली बिकज अफ ट्रांसपिरेशन इफ द रेट अफ ट्रांसपिरेशन इंक्रिजेस रेट अफ एसेंट अफ सैप अल्सो इंक्रिजेस सो यहाँ के भो भादा खेल ओवरअल के भो भादा खेल जब ट्रांसपिरेशन भाई एक खाले फोर्स क्रिएट भाई कह क्रिएट भो भादा खेल लिप को मेजेबल सेल्स में भो लिप को यो लिप भो मेजेबल सेल्स बने इस जो लिपर से इस मेजोफिल सेल्स भेजोफिल टिश्यू भाग मेजोफिल टिश्यूज दैट इंक्लूज इज लार्ज इंटर सेलर स्पेस और एयर कैविटी यहाँ को पानी मेजोफिल टिश्यू को पानी ट्रांसपिरेशन बड़ा गई सके यहाँ डिपिडी हाई भो इसको मतलब सक्सन प्रेसर हाई भो पानी तान्ने फोर्स बढ़े गयो 
ते फोर्स लाई बन्चन टेंशन ते पानी तन्ने फोर्स कहाँ क्रिएट भाई बंदा केरी लिप को मेजबत ना किन्हें क्रिएट भाई बंदा केरी बिकाउज़ ऑफ़ ट्रांसपेरेशन ट्रांसपेरेशन कारण ले वाटर लस भाई तो इस कारण तेले पानी ड्रॉग करना हो जो तान्ने हो जो पानी तान्ने तो पानी तान्ने फोर्स लाइने सक्सन फोर्स बन्चा इस चेरी सक्सन फोर्स क्रिएट भाई अत वो तीस को आरको नामो ट्रांसपेरेशन पोल ते ही फोर्स सक्सन फोर्स जस्ट सीटी आई एन सक्सन फोर्स बने के ट्रांसपेरेशन पोल पुल बने का बने फोर्स इस तो फोर्स क्रिएट भाई जस्ट ले पानी ला तांजा ते ही बारे ते फोर्स को नाम ट्रांसपेरेशन पुल सो बिकाउज़ ऑफ़ ट्रांसपेरेशन अ फोर्स वाटर पुलिंग फोर्स इज क्रिएटेड और सक्सन फोर्स इज क्रिएटेड इन द मेजबल टिश्यूज़ दैट ड्राइज़ द वाटर फ्रॉम जाइलम बेसल्स ऑफ़ द the xylem vessels of stem and the xylem vessels of stem draws the water from xylem vessels of root. This is how ascent of sap occurs. Because of a force known as transpiration pull or suction force which is created mainly because of loss of water from the leaf. From the leaf. Our youth theory like except Garnagulagi, key scientists are like key question root hackerson. जस्ते कि यो थ्योरी अनुसार काम करने को लागी या तो वावे सेप रूट पड़ा इस्टे मतलब लीफ में जाना को लागी यो रूट देखी लीफ समय को जाइलम बिसर्फ में चौबीस से घंटा पानी भरी रखी कौन पर आता है मैं अली कितनी भी नहीं वाटर को कोलम या वो यो पाइप बितर तो पानी होना यो पानी कहीं पे नहीं गैप होने वाय पूरे संदेह भरिए को होने पड़ता है त्यों भाई बनी मतलब ये क्रिएट भाई को फोर्स विस्तारे तला सर्दे 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 ही आऊँ सा तर साइंटिस्ट लिखिए क्वेश्चन उठाई दे बंदा कह रही ये वाटर को कोलम ब्रिक भाई बनी क्यों बंदा सपोज मान लियो ये नेरी वाटर चाहिए ना रे ये क्रिएट भाई को फोर्स तभी स्टार ही ताला फोर्स नहीं ताला जाने सा ये बुझने पर नहीं करा यो ट्रांसपीरेशन पुलिंग फोर्स ताला तेरा जाने सा सक्सन फोर्स यहाँ क्रिएट भाई के दावड़ सार देश सार देश ताला जाने सा तेरा पानी ची माती तेरा गए रहेगा तो ऐसे रेस्टेंट ऑफ यह फोर्स नहीं ताला तेरा गए हो अने एसेंट ऑफ से अपने को पानी ची माती तेरा गए रहेगा कुछ हम यहाँ निरी ब्लॉकेज भायो अथवा ग्याप भायो मैंने साइंटिस्ट लिखी कोई किस साइंटिस्ट लिखी कुछ नहीं उठाया बंदा केरी कहीं ले कहीं रैपिड ट्रांसपीरेशन होता केरी इस तो होना सकता एकदम ही चारों चारों वाटर लॉस पाए बने जहाँ लम्बे सिर्फ में जो जिन पाइप्स हैं तो पाइप में गैप क्रिएट होना सकता तीस तो भाई बने यो थ्योरी कहाँ काम लाख सारा बने रुको सन पनी उठाए और तीस को लागी यो थ्योरी लाई प्रपोज करने डिक्शन एंड जोली ले की प्रपोज करे बना कि जाइलम बेसल्स तो यो टा मंत्री होना है ना यो स्टेम बायो अथवा लीप अथवा रूट में जिन पाइप होने चाहिए इस तो पाइप पानी और को जाइलम बेसल्स को रूट होंडे बाईपास को बाटे होंडे खेरी माती तेरा जान सा बने इसके न उधर कुत्ते कोई सन लाये उधर ले शेरी जवाब दी है अब ये उटा कुराची कि पक्का हो बंदा खेरी यह संधि वाटर कोलम मेंटेन होना को लागी वाटर को स्पेशल प्रॉपर्टीज ले काम करी रखे कौन से तो होने ही पर सकते so that this force runs downwards. Otherwise, this theory will not be applicable. अब त्यो वाटर कोलम साधे कैसे रे मेंटेन होन्सा? अथवा अगर बने जैसे इन केस ब्रेक भाई बने तब बाईपास को भाटा और को जाइलम बेसल सुन्दे पानी में आती जान्सा। तर नर्मली तेज़ तो होता है ना किना होता है ना ब्रेक होता है ना किना होता है ना बंदा करी वाटर को दो इटा इम्पोर्टेन्ट प्रॉपर्टी जरूरसा � कोहेसिव प्रॉपर्टी, एरहेसिव प्रॉपर्टी, वाटर को दूसरा इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी चरुन सा, ते ही प्रॉपर्टीज को कारण लेकर दाखिली, यो यो रूट देखी, यो लिफ्ट समाता आई मले बताया जैसे 50-60 मीटर अगलो पनी होना सकता, इतनी लामो हाइट अगलो हाइट सम्मापने वाटर अड़ी रखनु पर झारनु भाई � के न के मेकानिज्म होने पर उन्हें के न के लिए तो आड़िया कौन होने पर उन्हें के लिए आड़िया उसे आप बंदा करी कोहेसी प्रॉपर्टीज रा एडेसी प्रॉपर्टीज वाटर को दूसरा प्रॉपर्टीज उनसा अब एडेसी प्रॉपर्टीज बने कुछ क्यों हो बंदा पहले मैं एडेसी बड़ा कुरा कर दिच्छो ये उटा वाटर को मलिकुल्ले और को वाटर को 
तेई बरे तो वाटर को ड्रॉप बन जाओ ये उटा वाटर को ड्रॉप में लाखों वाटर को मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं उनसा कसरी वाटर को ड्रॉप बनने में ना कि वाई वन वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट्स अनदर वाटर मॉलिक्यूल दैट्स वाइ द वाटर ड्रॉप इज फॉर्म यहाँ पर ये एक्जेक्टली तेई होने चाहिए मालिक ये जाइलम बेसल्स कॉल की थी पोर्शन लाइट हुलो बनाए मानी लियो अ पोर्शन ऑफ जाइलम बेसल्स इज मैग्नीफाइड इसलिए मालिक मानी लियो पोर्शन लाइट की थी हुलो बनाए यहाँ तो वाटर ही वाटर से सब कुछ यो प्रत्येक गोलो मालिक जून बना कुछ यो बने को वाटर को मॉलिक्यूल्स एस्टो हो ये � because of adhesive properties. Adhesive properties means it is the attraction between similar type of molecules. One water molecules with another water molecules. Sang sang hai, water ko arko pane yota properties in cha cohesive properties. Cohesive properties bane ko chi attraction between dissimilar type of molecules. Water le water ko molecule la matre taan dae na non water molecule la pane attract garni ka paas chiti garsta. Just to ki aami le alik iti haath bhi jara isi ri yaan paani chhar ki ne ho baane paani ko sa saana thho paaru yaan taashi raakhe ko uncha. Ki na taashi ho banda khari yu ab yu yu board ko yu board ko molecule ra water ko molecule ta farak si jo tara water le yu board ko molecule sa pane attraction dhe khaya. Tee bara taashi raakhe ko cha. वो तीस तो खाल को प्रॉपर्टीज लाए पंचा कोहेसी प्रॉपर्टीज तो इस बार यो वाटर को मॉलिक्यूल ले यो वाल संग अपने एट्रैक्शन कर रहा है कौन सा जाइलम बेसल्स को वाल जिन वाटर होइने जिन तो सेलुलोज ले बने आउंसा पेक्टिन ले बने आउंसा यो सेलुवाल बने मटेरियल को मॉलिक्यूल संग अपने वाटर ले एट्रैक्श यो वाटर मॉलिक्यूल्स रा वाल अब जाइलम वेसल्स के बीच में अपने एट्रैक्शन भाई रहे हैं उनसे तो जी कोहेसिव एट्रैक्शन भाई सो यो दुई टा फोर्स को कारण लेकर था केरी यो लीप देखी रूट समझ जति नहीं लामो भाई पे नहीं वाटर इसेर सर रा तालक हस्ता है ना सांदे पे नहीं सांदे यो टा कंटिन्यूस I will tell you about transpiration pulling force is going to be a leaf and it is going to be a leaf and it is going to be a leaf. So always a water column is maintained inside the xylem vessels because of these two properties. So the water column is going to be a leaf and it is going to be a leaf and it is going to be a leaf and it is going to be a leaf. Now I am going to talk about the new physiological process of transpiration. Transpiration. What is transpiration? First, what is the meaning of it? What is the definition of it? The plant is very much in the water and water is absorbed by the roots. And the absorption of the water is by the process of ascent of shaft reaches to leaves. Leaves. And the leaves are the same as the leaves are the same as the leaves. So, this process of loss of water is the same as the water. From leaf to atmosphere in the form of water vapor, it's called transpiration. Leaf ma bhai ko pani, water vapor bhai ra, bhai ra atmosphere ma jani process lai ni transpiration ma nincha. Plant le asad bhai dheri pani abjog bari ko uncha, tiyo sappi pani plant le aafna laagi use garna sakta hai na. Just to absorption process bada, jati pani, jati pani aon sa soil bada root ma, through root, this is 98% of the water is going to go by the process of transpiration. Only 1-2% of the water is going to go by the plant to go by the physiological process, to go by the metabolism, to go by the water. The other 98% of the water is going to go by the water. This process is going to go by transpiration. So in this way, huge amount of water is again lost by the process of transpiration. अब ट्रांसपिरेशन मेनली लीप बड़ा होना चाहिए तरह संदेह लीप बड़ा मंत्री पे नहीं होता है ना नॉर्मली ट्रांसपिरेशन धेरी ट्रांसपिरेशन तर लीप बड़े होना चाहिए बंद बंद आपने जनरली हमले और लाइफ बुझाओ तो अपने ट्रांसपिरेशन कहाँ बड़ा होना चाहिए बंदा करी लीप बड़ा मंत्री बन चाहिए तर लीप � there are three types of transpiration, mainly three types of transpiration. In the room, I will tell you, 
definition like so it is a process of loss of water in the form of water vapor from aerial parts of plants around ninety eight percent of absorbed water is lost by this process. What types of transpiration? There are three types of transpiration. Stomatal transpiration, which occurs through stomata. There is a cuticular transpiration. Which occurs through cuticle, lenticular transpiration, which occurs through lenticels. So there are three main areas through which the water is lost. One is stomata. Stomata water water loss by when it through process like stomatal transpiration. This the cuticle when it structure water loss by when it cuticular. Or lenticels when it structure water loss by when it lenticulars. So, pay when the dehre water chain stomata water loss. So, around ninety percent of the total transpiration occurs through stomata. Cuticle water around. Nine percent of total water is lost through cuticle, and less than one percent, around let's say one percent, that about two hundred and fifty come, pani se lenticel hunde lost hunde so slime lenticular transpiration mancho. You data thake eighty ninety ni hunsa manni kura hunde na eighty five to ninety pani hona saksa stomatal transpiration, cuticular transpiration two to ten percent, that about Three to nine percent, roughly in between two to nine percent. And so, our lenticular transpiration, take a percent only. We are going to say, so maximum one percent some amount. So it may be zero point one to one percent. So the hairy pane is you process bada loss on the rest. Stomatal transpiration, that means stomata bada loss on the rest. Abhi you kyo stomata, kyo cuticle, kyo lenticle. Isko you transpiration ko chhe hami detail ma study karte hain. Stomatal transpiration and stomata kiho yo process ko seri huncha because this is the main mechanism of water loss amma ya pahila isko kura garchu thore cuticle kiho ra lenticel kiho aba cuticle ko kura garau cuticle bhaneko ek khalko thin layer of chemicals around the surface of leaf and stomata leaf ra stomata ko sabai bhanda bahira ko cell ko layer bhaneko epidermis ho तो इपिडर्मिस देखिए पनी बाहर पड़ी क्यूटिन मने केमिकल डिपोजिट पर कौन सा पाता लो लेयर क्यूटिन को लेयर होन्सा तो ये क्यूटिन को डिपोजिशन लाई नहीं क्यूटिकल बन्सा यो लीफ माँ होन्सा रेस्टे माँ होन्सा रूट माँ सब ये बंदा बाहर को लेयर इपिब्लिया माँ तीस माँ जी क्यूटिकल होन्दा है ना जस इपिडर्मिस को सेल इसको बाहर पर एकदम थीन डिपोजिशन ऑफ केमिकल क्यूटिन मनी केमिकल होन्सा इस वाले होन्सा क्यूटिकल सो एक्चुअली वाटर लॉस बने को तो पाल बड़ा होन्सा मेन वाटर लॉस अक्सर थ्रो स्टोमाटा दैट मींस इट इज स्मॉल ओपनिंग यहाँ तो पाल सा ना कई ले कहीं यहाँ भीतर यो लीफ भीतर यहाँ लीफ होन यू पाल वाटर पार पानी बाहर निकलें तो तरह कई लिखा है सीधे यहाँ बड़ा पानी पानी बाहर निकलें ना सकता थ्रू क्यूटिकल तीस तो बाय बने तीस अलग क्यूटिकल ट्रांसपेरेशन बने अब यो इस्टोमाटा होते ही पानी बाहर निकलें बने यो चीं इस्टोमाटा ट्रांसपेरेशन बाय 
अब यो क्यूटिकल बड़ कति पानी लॉस होने चाहिए बंद मैं बताए सके यो एक परसेंट पर नहीं होना अथवा तीन बंदा धेरी नाइन परसेंट लेकिन रॉफली तर तीन बंदा असाध्य कम पनी होना सकता हूँ दे ना होना पनी सकते कहीं लेकिन तो इसी यो क्यूटिकल को थिकनेस का दीजिए कहीं लेकिन क्यूटिकल असाध्य मोटो लेयर जस्तो भार बसे कौन सा अने को एकदम बाकलो क्यूटिन को डिपोजिशन है इस तो भाई बने अली कितने पानी लॉस होता है ना इस तो भाई में क्यूटिकल ट्रांसपोर्टेशन असाध्य कम � cuticles on the surface of epidermis just to ki zero phytic plants are kukura agar nye wani thin ele body water is store gara rakhnu par nye uncha thin ele pani kam bako thama guru gara heko uncha thin ele water loss on the process like control gara nako lagi thin ele ko lip ko epidermis ko surface ma baklo cuticle ko layer on cutin ko layer uncha atapa cuticle layer ek the moto uncha o this to zero phytic plants just to ki cactus aru ma cuticle transpiration a sad day kam bako uncha यो बायो क्यूटिकलर ट्रांसपिरेशन का कुरा अब लेंटी सेल क्यों है बनने करा वाह लेंटी सेल्स माने पनी सार ओपनिंग नहीं हो अब यो चीं डाइकूट प्लांट को स्टेम हरु माँ होने जा सा डाइकूट प्लांट को स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ होने जा सेकेंडरी ग्रोथ बने को मोटाई बढ़ते ही जाने करा हो प्लांट को मोटाई तबाय इसको डायमीटर बढ़े धेरी डाइकुट प्लांट को स्टेम विस्तार है पिछुर मसान होने से तरह बढ़ते ही बढ़ते मोटो होते 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 जान से इसको डायमीटर बढ़ सा इसमें उधर के सभी बंदा बाहर को लेयर जैसे लाइमी इपिडर्मिस बन सों तो रॉप्टर होने सा रॉप्टर बाहर पॉल बन सा सेकेंडरी ग्रोस उधर भीतर टिश्यू और को अमाउंट बढ़ स हो त्यो अधिक ये रुखा को बकरा मां उनसा इसे रिबजों तो रुखा को बकरा वाले को पाल लाने लेंटी सेल्स में उनसा लेकिन अली अली पानी सी यो यो स्टेम बड़ा पानी माथी जाना करी अली अली पानी त्यो रुखा को बकरा मां वाले को पाल अथवा बकरा चीरी को ठाम बड़ा पनी लॉस होना सकता तर इसको मात्रा मले बताएं सके इसको मात्रा लेस देन वन परसेंट होना चाहिए टोटल वाटर का ती लॉस होना चाहिए बाय द प्रेस ऑफ ट्रांसपिरेशन इसको लेस देन वन परसेंट मतलब लेंटी सेल बड़ा होने लगता है ऐसेरी तीन खाल को ट्रांसपिरेशन हो दूर ऐसा सो इतनी मदद सभी मतलब मेन मेकानिज्म हने को चाहिए इस्टोमेडल ट्रांसपिरेशन हो कि ना मैंने अभी मैंने बताया था कि धेरे ही जैसे पानी अराउंड 90 परसेंट ऑफ़ द टोटल लॉस ऑफ़ वाटर अक्सर थ्रू स्टोमाटा अब ये स्टोमाटा ट्रांसपिरेशन बिना अगला कि पहला व्हाट इज़ स्टोमाटा स्टोमाटा क्यों हो रहा है इसको मैं कहने जाम क्यों हो बने करा बिना बरसा अब मैं यहाँ पहला व लिप को सरफेस में ससानो पाले रहने से त्यो लिप को दो इटा सरफेस होने से अपर सरफेस रा लोअर सरफेस होने से सब जो मेरे हाथ बने कुछ हैं लिप भाइयों यो अपर सरफेस लोअर सरफेस यो आखाले देखी दे ना तर यहाँ भी तरह माइक्रोस्कोप बड़े हेरे बने काटे रे लिप लाइक काटे रे हेरे बने ससानो पाले रहने से आ ये ताको सरफेस रहे ताको सरफेस में हंसा बने तारे यूपनी प्लांट ही पीछे फरक पड़ता यदि डाइकूर हो बने जी डाइकूर प्लांट को लीफ हो बने जाए धेरे जसो स्टोमाटा हरुजी तो पाल हरुजी यो साइड माउंट्स और लोअर साइड माउंट्स माथी को साइड में स्टोमाटा हरु नॉन अपनी शक्ति तो आप भाई पनी तेरे को नंबर ऑफ स्ट मोनोकोट को लिफ होने इसको बन दूसरा सरफेस होने चाहिए और पर्ल लोअर मोनोकोट को लिफ माचे दूसरी साइड में लगभग लगभग बराबर स्टोमाटा है रोने चाहिए उन्हें तो त्यां पनी भेरी ऐसा चाहिए और तब पनी मस्ट ऑफ़ द मोनो मोनोकोट प्लांट्स ऐसे को दूसरी साइड में स्टोमाटा को नंबर है रो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड भाग कौन सा अब की प्लांट हरों में स्टोमाटा उधे ना होना अपने शक्ति जस्ट कि कुने प्लांट्स हरों पानी भित्री उम्रे ने पानी भित्री फूलने प्लांट हरों जिसे तो ला सब मर्स्ड हाइड्रोफाइट्स मन सा सब मर्स्ड बने को डूबे को हाइड्रोफाइट्स 
तर तेज को सर्फेस में स्टोमाटा होते हैं जैसे अब कुने कुने प्लांट हरु पानी में निकले पने तेज को लीफ्स ही फ्लोट भाई रह के कौन सा सर्फेस ऑफ वाटर में फ्लोट करेगा जो इता मुनी तीरा चाहिए पानी होने से तो लीफ को माथी तीरा से एयर होने से और इस तो खाल को लीफ्स हवाने से स्टोमाटा माथी को सर्फेस में मत्रे in submerged hydrophytes, there are no stomata on the both sides. Stomata is not there. So, stomata is not there. So, if you have a lip, 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 you have a lip. So, there is also a dicot plant, you have a lip, you have a lip, you have a lip, you have a lip. So, this is the same. Now, the stomata is the same. Now, let's make a figure. So, the structure of the stomata is the same. And the structure of the stomata is the same. I will show you. The stomata is the same. The leaf 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 is the same. What is the epidermis? The epidermis is the same. The stomata is the same. The stomata is the same. The epidermis is the same. The epidermis is the same. The epidermis is the same. The marilio epidermis is the same. पिडर्मिस को सेल्स आ रहे हैं इस तरह इस तरह रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर टाइप को सेल्स आ रहे हैं उनसा अनेक रे ते इपिडर्मल्स को कुने कुने सेल्स आ रहे मॉडिफाइड वाले यो डाइकोट को गुरा कर देशों में यहाँ आए ले इस तो खाल को मॉडिफाइड वाले इस तो खाल को बीन सेप को अथवा किडनी सेप को सेल्स आ रहे हैं उन ये मैंने देखा है ना ये डर 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 घरे कुछ ही गार्ड सेल्स आ रहे हो गार्ड सेल्स आ रहे हो ये इपिडर्मिस इपिडर्मल सेल्स अन्य के ये बीच को पाल लाए जी स्टोमा मतलब सो स्टोमा इज ओपनिंग एंड ऑन द बोथ साइड ऑफ स्टोमा देर आर टू स्पेशल मॉडिफाइड इपिडर्मल सेल्स नॉन एज गार्ड सेल्स वो ये गार्ड सेल्स that protect the opening, that controlling controls the opening, size of the opening. The guard cell may have been safe on some of the kidney safe on some of the kidney. You see dicot plant could leave my penis to matter my revenue is the answer. But monocot could leave quiz to matter here even a to be done with me piney hot or this go side my piney guard cells are good safe is the one that she got self could save dumbbell safe concert. Just the way but also. डॉम्बेल, इस तरह का यो ची गार्ड सेल्स आ रहे हो, यो डॉम्बेल सेप को स्ट्रक्चर जो नमैल बनाया है, यो जो गार्ड सेल्स आ रहे हैं इस्टोमाटा ची हो, इस्टोमा, इधर जो गार्ड सेल्स आ रहे हो इसे रिद्धि खाल को जो ची मोनोकोट में इन मोनोकोट मोनोकोट लिफ्स मोनोकोट लिफ हर ला आइसो बाइलेटरल लिफ्स भी नहीं बन्चा आइसो बाइलेटरल लिफ्स अब डाइकोट को लिफ को इस्तेमाला मने को पालते इस्तेमाल तर गार्ड सेल को सिर्फ से किन्हीं से को अलग थोड़े बना रहे हैं ये बने इस तो देखें सा � तो इसको दूसरी साइड में पाएंगे गार्ड सेल को स्ट्रक्चर ड्रॉगर रहा है जुमा मैंने नो अब ये तो तेरा सीपी डार्मल सेल चल रहा है और ये ची गार्ड सेल चल रहा है ये ची डाइकोट में इन डाइकोट डाइकोट लिफ्स डाइकोट को लिफ्ट लाए डोर्सी वेंट्रल लिफ्ट नहीं बन सा इसे री दो ही खाल का गार्ड सेल्स आ रुपाइन सा मोनोकोट मा डॉम्बल सेप को अर डॉम्बल सेप मैंने कोई इस तो सेप ला डॉम्बल सेप बन सा अने डाइकोट मा से किन्हीं अथवा बिन सेप को इधर गार्ड सेल्स आ रुपाया गार्ड सेल्स अने ये जी स्टोमा इसे री स्टोमाटा इपिडर्मिस मा पाइन सा र तो इसको बोथ साइड मा अदब दाएं ब सेल से रुपाइन सा दस लाइन में गार्ड सेल बन्चो तो इसको स्ट्रक्चर फरक फरक बन्चा अब इस्टोमाटा बारे तथा वायो इस्टोमाटा बने के उड़ा पुआल रहेसा 
अनि यो गार्डसिल हुँदो रहेछ अब गार्डसिलको क्यारेक्टरको बारेमा अलिकति जान्नु पर्ने हुन्छ गार्डसिल के हो भन्ने कुरा गार्डसिलको क्यारेक्टरको कुरा गर्दाखेरि गार्डसिलको वाल यो एउटा गार्डसिल भयो यो अर्को गार्डसिल भयो गार्डसिलको भित्रपट्टिको वाल चाहिँ मोटो हुन्छ इनर वाल इज थिकर देन आउटर वाल यो पनि इनर वाल हो यो यो गार्डसिलको आउटर वाल इनर वाल यो आउटर वाल यो इनर वाल यो यस्तो स्पेशल क्यारेक्टर देखिन्छ गार्डसेलमा अनि गार्डसेलको अर्को इम्पोर्टेन्ट प्रोपर्टिज के हो भन्दाखेरि इट बियर्स क्लोरोप्लास्ट यसको सेलमा क्लोरोप्लास्ट हुन्छ मानिल यो प्रत्येक गोलोले क्लोरोप्लास्टलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ यो क्लोरोप्लास्ट हुन त गार्ड सेल भनेको इपिडर्मल सेल्स नै हो यस्तै सेल्सहरू तर मोडिफाइड भएको यसरी मोडिफाइड भयो कि यो अरू इपिडर्मल सेल्सहरूमा चाहिँ कहिले पनि क्लोरोप्लास्ट हुँदैन सेल त हुन्छ त्यहाँभित्र क्लोरोप्लास्ट पाइँदैन अनि तर यो मोडिफाइड गार्ड इपिडर्मल सेल्स जसलाई हामी गार्ड सेल भन्छौँ त्यसभित्र चाहिँ यो क्लोरोप्लास्ट यो डट डट यहाँ सानो डट 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 गरिरहेको छ त्यो पनि मैले क्लोरोप्लास्ट बनाउन खोजेको यसरी क्लोरोप्लास्ट पाइन्छ यो चाहिँ नर्मल इपिडर्मल सेल्सभन्दा फरक भयो दुईटा कारणले फरक भयो यसको सेप नै फरक छ यो अरू इपिडर्मल सेल्सभन्दा यो गड सेलको सेप नै गड सेलको सेप नै फरक छ अनि इपिडर्मल सेल्सहरूमा क्लोरोप्लास्ट हुँदैन अनि गड सेलभित्र चाहिँ क्लोरोप्लास्ट हुन्छ सो अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टर देखिन्छ मैले बताएछ कि इनर वाल अफ द गड सेल इज थिकर देन द आउटर वाल यो इनर वाल चाहिँ मोटो हुन्छ र इन इलास्टिक हुन्छ नतन्किने हुन्छ यो आउटर वाल चाहिँ थिन हुन्छ त्यही भएर यो इलास्टिक हुन्छ अलिक तन्किने खालको हुन्छ अब यो खालको मोनोकोटको सेलको गार्ड सेल हेऱ्यो भने चाहिँ यसको अनइक्वल थिकनिङ यहाँनिर हुन्छ यहाँको रिजनको सेल वा यो सेल हो यो सेल हो एउटा सेल हो यसको यो रिजन चाहिँ थिक हुन्छ यो बिचको पोर्सन चाहिँ अनि यो रिजन चाहिँ थिएन हुन्छ यसरी यहाँ पनि अनइक्वल थिकनेस हुन्छ सेल वालमा यो साइडमा यस्तो हुन्छ सो यो गार्ड सेलको क्यारेक्टर्सहरू भयो सो यो गार्ड सेलको क्यारेक्टर पनि असाध्यै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ किनभने त्यही गार्ड सेलको स्पेसियल क्यारेक्टरले गर्दाखेरि त्यो स्टोमाटो भन्ने प्वाल यहाँ मैले ओपन भएको देखेँ सानो प्वाल देखाएँ सधैँ यस्तो ओपन हुँदैन जस्तो कि क्लोज पनि हुन्छ जस्तो कि यो यो मैले बनाएको स्टोमाटो पनि स्टोमाटो ओपन भएको अवस्थामा अब यसैलाई मैले क्लोज भएको अवस्थामा बनाएँ भने यसको स्ट्रक्चर यस्तो हुन्छ मानेले यो चाहिँ क्लोज भएको अवस्था हो ल यहाँनिर अब प्वाल देखिँदैन बिचमा प्वाल देखिँदैन यो प्वाल कहिले हुँदो रहेछ कहिले हुँदो रहेछ यहाँ स्टोमाटा क्लोज भएको प्वाल क्लोज भएको अवस्था हो यहाँ ओपन भएको यो क्लोज र ओपन गर्ने काम यही गार्ड सेलको कारणले हुन्छ यो भयो क्लोज स्टोमाटा स्टोमा यो भनेको ओपन स्टोमा ओपन स्टोमा सो व्हाट इज द फंक्सन अफ गार्ड सेल्स इन द ट्रान्सपिरेसन भन्यो भने एन्सर इज भेरी सिम्पल इट हेल्प्स इन ओपनिङ एन्ड क्लोजिङ अफ स्टोमा यसरी गार्ड सेलले ट्रान्सपिरेसनमा हेल्प गरिरहेको हुन्छ अब कहिले ट्रान्सपिरेसन हुन्छ भन्दाखेरि जहिले खै यो प्वाल बनेको हुन्छ यस्तो प्वाल जतिखेर हुन्छ त्यतिखेर मात्रै यता भित्रको टिस्युको पानी अथवा मेजिफल टिस्युबाट पानी यो प्वाल हुँदै बाहिरतिर जान्छ तर गार्ड सेल्स यहाँ अथवा यहाँको स्टोमाटो यस्तो भएको अवस्थामा त्यतिखेर ट्रान्सपिरेसन हुँदैन यसरी गार्ड सेल्स कन्ट्रोल्स द रेट अफ ट्रान्सपिरेसन बाई कन्ट्रोलिङ द ओपनिङ एन्ड क्लोजिङ अफ स्टोमाटो सो दिस इज हाउ गार्ड सेल प्ले भेरी इम्पोर्टेन्ट रोल इन ट्रान्सपिरेसन न व्हाट इज द रोल अफ स्टोमाटा भन्ने भयो ट्रान्सपिरेसनमा स्टोमाटाको रोल चाहिँ के हो भन्ने कुरा पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भेरी सिम्पल स्टोमाटा इज ओपनिङ त्यो जस्तो कि यो म यहीँ देखाउँछु सपोज यो 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 सपोज यो मेरो यो हातहरू यो जुन छ यी यिनीहरू चाहिँ गार्ड सेल्सहरू भयो बिचको प्वाल चाहिँ के भयो स्टोमाटा भयो अब कतिखेर पानी बाहिर निक्लिन्छ भन्दाखेरि जतिखेर यस्तो कन्डिसन भएको हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ पानी बाहिर निक्लिन्छ अनि यस्तो भयो भने पानी निस्किँदैन भनेको देर इज नो ट्रान्सपिरेसन वेन द स्टोमाटा आर क्लोज्ड सो यसरी स्टोमाटा हेल्प्स इन कन्ट्रोलिङ द रेट अफ ट्रान्सपिरेसन एन्ड द ओपनिङ एन्ड क्लोजिङ अफ स्टोमाटा इज एगेन कन्ट्रोल बाई गार्ड सेल्स अब म डिटेलमा यहाँहरूलाई मेकानिजम अफ ओपनिङ एन्ड क्लोजिङ अफ स्टोमाटा पढाउँछु ओपनिङ एन्ड क्लोजिङ अफ स्टोमाटा मैले अघि बताइसकेँ स्टोमाटा भनेको प्वाल हो त्यो कहिले ओपन हुन्छ कहिले क्लोज हुन्छ के भएर ओपन हुन्छ के भएर क्लोज हुन्छ यहाँ गड सेलको रोल इम्पोर्टेन्ट हुन्छ म फेरि यहाँहरूलाई देखाउँछु जस्तो कि यो इपिडर्मिस भयो अलिक ठुलो बनाएँ मैले 
एपिडर्मिस मारी लियो अने यहाँ नेरी सा यहाँ नेरी सा गार्ड सेल्स ये फिर एपिडर्मल सेल्स मारी लियो ओके सो इसे पोर्शन ऑफ एपिडर्मिस यो epidermal cells, यो अपनी epidermal cells, यो ची guard cells, यो guard cells बाया बित्रपटी को वाल मोटो अंचा आगी मेले बताई सके यो इसको बित्रपटी को वाल एसरी मोटो बाको अंचा बायरपटी को वाल भाता लो अंचा यो ची epidermal cells रु बायो epidermal cells इदे रु guard cells रु बायो मले जी सी लेखें यो ची stoma बायो पॉल स्टोमाटा को कॉल कसरी ओपन हुन्छ कसरी बन्द हुन्छ यो कुरा बताउँछु जति खेर यो सराउंडिङ एपिडर्मल सेल्सहरु भयो यो एपिडर्मल सेल्सहरु भयो यसको पानी गार्ड सेल भित्र छिर्छ अहिले मैले छिरेको बनाए गार्ड सेल भित्र पानी छिर्यो भने गार्ड सेल के हुन्छ भन्दाखेरि टर्जिट हुन्छ इन्डोअस्मोसिस भन्छ यसलाई इन्डोअस्मोसिस भयो भने पानी भित्र छिर्छ गार्ड सेल भित्र पानी गयो कहाँबाट गयो भन्दाखेरि एपिडर्मल सेल्सहरु भयो epidermal cells are in the gut cell with water and the gut cell is in the torchid the torchid is in the torchid and the water is in the torchid and the torchid is in the torchid and the wall is in the torchid and the wall is in the torchid and the wall is elastic and the wall is in the torchid and the wall is in the torchid and the torchid is in the torchid and the torchid is in the torchid extend outward and the torchid is in the torchid and the torchid is in the torchid यो बाहरी पटी की तन के को वाले भीतर पटी को वाला अपनी ताने रह लेंगे क्योंकि इसको बीच में एक खाल को साइट सेल लोज को फाइब्रेल सर होने चाहिए सेल लोज को थ्रेड हर ले आउटर इनर वाला कनेक्ट करें कौन सा उसी इनो थ्रेड रहने चाहिए अब ये मैं ले देखो ना लिखान वाइस स्ट्रक्चर आउटर वाल इनर वाल को बीच में मशीन और थ्रेड सर होने चाहिए बाहर को वाल धेरे तन क्यों किन तन क्यों बंदा केरी ये ताको पाने ये तातेरे को तन किसे के बची यो तन केरी ये तातेरे गए से के बची इल्ले भीतर को वाल लाइफ नहीं ताने रे बाहर तेरे लगो पहले इस तो तो ताने रे भीतर तेरे ये बाहर तेरे लगियो केले ताने बंदा केरी अनेक ताने रह गए पच्ची इसको स्ट्रक्चर भीतर आयो सीधा वर्ब बसे को थी अब यो अलग ही थी कंकेप सेप का बाय इस तो बांगो जस्ट बाय कंकेप सेप का बाय तो हम दाखिली ओपनिंग देखा पड़ियो अतः बस स्टोमाटा बनियो सो क्या करता है स्टोमाटा ओपन हो दूर ऐसा अतः पाल देखी दूर ऐसा बंद दाखिली गार्ड सेल भीतर कुने ही तरीका ले यो गार्डसेल को पानी फेरी बाहर गया जब एक जस्मोसिस बायो एक जस्मोसिस बायो बने अब अगर तन के को अथवा फूले को सुन गार्डसेल सा अब तो फेरी खुम्चे न था तो पहले की ढमान था तो पहले इस तो भागो थे तन के रे बाहर बाहर गागो थे ये ता ये ये ता गागो थे इस तो भागो थे अब यहाँ अब फिर ये खुम्चीं जा यहाँ को साइटोप्लाज्म को मात्रा कम बन जा अब ये फ्लैश सीरो ना था जा अन्य केरी पहले तन के को ये भीतर पटी को ये इनर वाल सा इनर वाल फिर पहला के ठाम आऊँ सा ये पहला के ठाम आऊँ से ऐसे रे अन्य केरी इस टाइप आटा क्लोज बन जा ऐसे रे गार्ड सेल टॉर्जिड भायो भने इस टाइप � टर्जिट होन्चा, गार्ड सेल फ्लैशिट का दिखेर होन्चा, गार्ड सेल को पानी और उस आराम नहीं सेल्स में गायब होने, गार्ड सेल फ्लैशिट होन्चा, सो वेरी इम्पोर्टेन्ट रोल ऑफ गार्ड सेल इन द ट्रांसपिरेशन इज बाय चेंजिंग द टर्जिटिटी ऑफ द गार्ड सेल्स, इट क्लोजेस एंड ओपन्स द स्टोमाटा, ऐसेर कई ली स्टोमाटा ओपन सुन सा अतः वो ट्रांसपिरेशन कई ली उनसा मंद खेरे वन ली ड्यूरिंग डे टाइम डे टाइम में मतलब ही ट्रांसपिरेशन होन्सा इसको मतलब यू स्टोमाटा बनने पाल डे टाइम में मतलब ही बन सा एक्सेप्शन सा कि प्लांट रूम में रात ही स्टोमाटा ओपन होन्सा तो बेगली कुरा होती इसको कुरा पछाड़ी गार्ड सेल दिवसों टर्जिट होने अथवा गार्ड सेल में दिवसों जी पानी जान दो ऐसा यू अरुअरु सेलर बड़ा 
ते बेरा गॉड सेल दिन से टर्जिट होने से गॉड सेल दिन से टर्जिट भाई बच्चे इष्टों माटा पने दिन से ओपन होने भाई इष्टों माटा दिन से ओपन भाई बच्चे ट्रांसपीरेशन पने डे में होने भाई अब नाइट में क्यों होने से अब ना केरी गॉड सेल फ्लैशिड होने से गॉड सेल को पानी से अरो अरु सेल अरु मजान सा अने गॉड सेल फ्लैशिड भाई शक्के बच्चे गॉड सेल को पानी बाहर आयो अने गॉड सेल फेरी खुम्सी ना थारी अने केरी इष्टों माटा क्लोज भाई इष्टों माटा क्लोज भाई को मतलब कि नो ट्रांसपीरेशन सो राती नॉर्मली ट्रांसपीरेशन होता है राती प्लांट ले पानी फल देना कि ना इष्टों माटा आर क्लोज कि ना इष्टों माटा क्लोज वाई गॉड सेल आर फ्रैसिड सो यो तरीका ले गॉड सेल घरी इष्टों माटा ओपन होन्चा घरी क्लोज होन्चा अतः बाद दिन सो ओपन होन्चा राती क्लोज होन्चा अब � Opens and the transpiration occurs. Ra, why gut cells are flaccid during night? Key process one sa yani re. Gut cell vitra ataba aur aur uchhe uchhe kuch cellar ma key process one sa. So that gut cells are flaccid during night and the stomata are closed and so no transpiration in night. Ab you mechanism bunna ko lagi different theories haru propose karega sa scientist chale. Ab ma you theory ko baare mein kura garso. That this theory explain why gut cells are turgid during daytime means why transpiration occurs during daytime so data theory are also you data theory like answer it starts sugar conversion at the interchange theory are good theory is a active पोटासियम आयन एक्सचेंज थ्योरी सो दिस टू थ्योरी एक्सप्लेन्स व्हाई ट्रांसपीरेशन अकर्स ड्यूरिंग डे टाइम मींस व्हाई गट सेल्स आर टर्जे ड्यूरिंग डे टाइम्स अब हम पहला स्टार सुगर कन्वर्शन थ्योरी के बारे में कुरा करते हैं स्टार सुगर कन्वर्शन थ्योरी ये थ्योरी ले दिवसों और ड्यूरिंग डे टाइम why gut cells are touched it you could like explain girls are a school theory what it would into is starts convert where a sugar one to carry that is sugar convert where a starts one to a conversion on the carry is to matter open the close in your server and everyone so you saw people accounts of the very good cell mounts are we would assign a figure when I really like plan going to press girl my little see the line tiny we like support a straight line okay during daytime during day and during night dhyo so kye uncha is to matter open uncha rati kye uncha is to matter close uncha hii kura khana hai so according to this theory during day kye uncha are bandha kari so bila tha cha during day time light is available that's why photosynthesis occurs you ma kaha kura 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 bandha kari guard cell ma bhai kura 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 guard cell ma क्लोरोप्लास्ट होने चाहिए मैं लगी बताइए सके जहाँ क्लोरोप्लास्ट होने चाहिए यहाँ फोटोसेंटेस होने चाहिए और फोटोसेंटेस कहीं ले होने चाहिए ड्यूरिंग डे टाइम सो दिनों सो सनलाइट को कारण ले गॉड सेल भित्र बनी फोटोसेंटेस होने चाहिए सो ड्यूरिंग डे टाइम फोटोसेंटेसिस अकर्स फोटोसेंटेसिस अकर्स फोटोसेंथेसिस में के गैस यूज होता खेल सीओ टू गैस यूज हो सीओ टू भादा खेल गट सेल भिरा सीओ टू यूज हो सीओ टू इज यूटिलाइज सीओ टू इज यूटिलाइज मिवसो के ड्यूरिंग डे टाइम फोटोसेंथेसिस अकर्स इन द गट सेल्स सो द सीओ टू अफ द गट सेल इज यूटिलाइज CO2 बने को ची एसिडिक नेचर कौन सा CO2 गैस बने को स्लाइटली एसिडिक नेचर कौन सा तो CO2 यूज़ होने बने को एसिड को मात्रा कम होनो इसको मतलब कि पीएच को लेवल अलग दी बढ़ना सो CO2 यूज़ भाई सके बजे के बाय पीएच इंक्रीजेस इन गार्ड सेल्स जब पीएच को लेवल बढ़ सा बाय द यूटिलाइजेशन ऑफ CO2 बाय द प गॉड सेल में स्टोर भर बस को इनसोलुबल स्टार्च सोलुबल सुगर में कन्वर्ट हो स्टार्च विच इज इनसोलुबल इन वाटर बिकम्स सोलुबल सुगर
sugar ma converting so due to high ph high ph level which is formed by the process of utilization of co2 in the gut cell so sugar is soluble and so starch is insoluble and so so kuni insoluble thing i will pani ma hali bani this le the pani ko osmotic pressure like key change gar dena tara tei thau ma hamile pani ma soluble thing hali bani tele osmotic pressure like change gar sa jati dhere salt or sugar ko matra hamile pani ma hal chau solute ko matra badhau chau pani ma teti nai osmotic pressure par cha ya exactly tei kura bhayo gut cell ko bhitra ko cytoplasm ma shuru ma start thiyo स्टार्च इन्सोल्युबल थियो यसले गट सेलको भित्रको साइटोप्लाज्ममा ऑस्मोटिक प्रेसर बढाउन सहयोग गर्दैन अ तर अब के भयो पीएच बढेको कारणले गर्दा खेरि स्टार्च कन्भर्ट भएर सुगर भयो जुन चाहिँ सोल्युबल हुन्छ अब पहिला त्यही गट सेलमा स्टार्च थियो अब त्यही नेरि के भयो भन्दा खेरि स्टार्च कन्भर्ट भएर त्यही स्टार्च कन्भर्ट भएर सुगर भयो जुन चाहिँ सोल्युबल छ त्यसकारण सुगरले के गर्यो भन्दा खेरि ऑस्मोटिक प्रेसर बढायो गट सेल भित्र ऑस्मोटिक प्रेसर इन्क्रीज भयो ऑस्मोटिक प्रेसर इन्क्रीजेस इन गट सेल गट सेलमा ऑस्मोटिक प्रेसर बढ्यो कहाँको भन्दा बढ्यो भन्दा खेरि छेउछेउको एपिडर्मल सेल्सको भन्दा बढ्यो छेउछेउको एपिडर्मल सेलमा त त्यस्तो न फोटोसिन्थेसिस भएको छ किनभने त्यहाँ क्लोरोप्लास्ट हुँदैन त्यसकारण त्यहाँ नेरी सुगर स्टार्च कन्भर्ट भएर सुगर बन्ने कुरा पनि आएन त्यसकारण छेउछेउको अरु एपिडर्मल सेल्सहरुमा चाहिँ यो प्रोसेस भएन सुगर बनेन त्यहाँ स्टार्च नै हुन्छ अनि गट सेलमा चाहिँ के भयो सुगर बन्यो अनि सुगर सोलुबल भयो सुगर सोलुबल भएको हुनाले ऑस्मोटिक प्रेसर इन्क्रीजेस इन गट सेल देन द ऑस्मोटिक प्रेसर अफ सराउन्डिङ एपिडर्मल सेल्स अरु छेउछेउको एपिडर्मल सेल्सको भन्दा गट सेलको ऑस्मोटिक प्रेसर बढ्यो सो जहिले पनि अब वाटरको मुभमेन्ट कताबाट कता हुन्छ अथवा ऑस्मोसिस कताबाट कता हुन्छ भन्दाखेरि वाटर अलवेज मोव्स अथवा ऑस्मोसिस अलवेज टेक्स प्लेस फ्रम लो ऑस्मोटिक प्रेसर टु हाई ऑस्मोटिक प्रेसर मैले अघि बताइरहेको थिए एपिडर्मल सेल्सहरुमा चाहिँ ऑस्मोटिक प्रेसर कम भयो गट सेलको चाहिँ ऑस्मोटिक प्रेसर बढ्यो त्यही भएर अब पानी कताबाट कता जानु पर्यो भन्दाखेरि एपिडर्मल सेल्सबाट गट सेल्सतिर जानु पर्यो अनि गट सेल्स के हुन्छ टर्जेट हुन्छ पानी भित्र जान्छ गट सेल भित्र पानी जान्छ भनेको इन्डोस्मोसिस हुन्छ इन्डोस्मोसिस हुनु भनेको पानी भित्र जानु अनि गट सेल भित्र पानी गएपछि गट सेल्स बिकम्स टर्जेट अनि गट सेल टर्जेट भएपछि अघि मैले बताइसकेको थिएँ स्टोमाटा आर ओपन यस्तो हुँदो रहेछ सो यो ड्युरिङ डे टाइम ड्युरिङ डे टाइम दिस इज हाउ स्टोमाटा आर ओपन ड्युरिङ डे टाइम वाई फेरि मैले रिपिट गरेँ फोटोसेन्थेसिस अक्क सिओट इज युटिलाइज मिन्स एसिड इज युटिलाइज एसिड इज हुँदाखेरि युज हुँदाखेरि पिएच लेभल बढ्यो पिएच लेभल बढ्दाखेरि इन्सोलुबल स्टार्च सोलुबल सुगरमा कन्भर्ट भयो सोलुबल भएको कारणले सुगरले गट सेलको अस्मोटिक प्रेसर बढायो अस्मोटिक प्रेसर बढेपछि अरू छेउछेउको सेलहरूबाट गट सेलमा पानी आयो त्यसलाई इन्डोस्मोसिस भन्ने जब गट सेलभित्र पानी धेरै आउँछ गट सेल टर्जिट हुन्छ अनि गट सेल टर्जिट भएपछि अघि मैले बताए जस्तै वालहरू तन्किन सुरु गर्छ अनि खेरि स्टोमाटा ओपन हुन्छ दिस ह्यापेन्स ड्युरिङ डे टाइम्स अब ड्युरिङ नाइट नाइटमा के हुन्छ भन्दाखेरि जस्ट रिभर्स प्रोसेस अकस ड्युरिङ नाइट देर इज नो फोटोसेन्थेसिस नो युटिलाइजेसन अफ सिओ टु सो पिएच लेभल बढ्दैन सिओ टु युज नभएपछि अब यसलाई लेख्दै जाऊँ नाइटमा के भयो भन्दा नो फोटोसेन्थेसिस फोटोसेन्थेसिस नभएपछि नो सिओ टु युटिलाइजेसन नो सिओ टु युटिलाइजेसन सिओ टु युज नहुनु भनेको सिओ टुको मात्रा बढ्नु यसको मतलब एसिडको मात्रा बढ्नु एसिडको मात्रा बढ्नु भनेको पिएच लेभल बढ्नु होइन घट्नु हो पिएच डिक्रिजेस पिएच घटेपछि अघि पिएच बढ्दाखेरि स्टार्च सुगरमा कन्भर्ट भएको थियो भने अब सुगर इज एगेन कन्भर्टेड इन्टु स्टार्च सुगर इज कन्भर्टेड इन्टु स्टार्च अघि जस्तै अघि सुगर सोलुबल थियो जसले अस्मोटिक प्रेसर बढाएको थियो अब स्टार्च भन्यो इन्सोलुबल इन्सोलुबल स्टार्च भन्यो अनि अघि बढेको अस्मोटिक प्रेसर 
जो सुगर होता खेल बढ़े अस्मोटिक प्रेसर अब फिर ते सुगर इन्सुलबल भाई अब अस्मोटिक प्रेसर इंक्रीज है डिक्रीज होस्मोटिक प्रेसर डिक्रीजेज इन गार्ड सर अभी अस्मोटिक प्रेसर गार्ड सेल को भादा खेल डिक्रीज भो तर सराउंडिंग इपिडर्मल सेल को बड़ी हो तो होता खेल अगि इंडो अस्मोसि भगत अब एक्जो अस्मोसि होने गड सेल को पानी चीज अब उल्टो दिशा तीर बने इपिडर्मल सेल्स तीर जान तो जाने प्रोसेस एक्जो अस्मोसि पानी बाहर निस्कने लगो अस्मोसि भाजो अस्मोसि जब गड सेल को पानी बाहर निस्लि अब गड सेल्स टर्जिड है फ्लासिड हो खुमचिन थाट गड सेल्स आर फ्लासिड श्रिंक होना थाल् अगि मैं बताए जस्ते टर्जिड होता खेल वाल बाहर तन्क स्ट्रोम ओपन भग फ्लासिड होता खेल फिर तन्क वाल पैलेक ठाव में आँच अने फिर स्टोमाटा क्लोज हो स्टोमाटा आर क्लोज सो दिस इज कल स्टार सुगर कन्वर्सन थ्योरी इस हम लेखन सकते ओके मेन चीज यहाँ भग ड्यूरिंग लो पीएच ड्यूरिंग डे टाइम स्टार्स इज कन्वर्टेड इनटू सुगर हाई पीएच वाक कंडीशन में अने ड्यूरिंग नाइट सुगर इज कन्वर्टेड इनटू स्टार्स व्हाई बिकॉज पीएच लेवल डिक्रीजेस सो दिस इज हाउ स्टार्स इज कन्वर्टेड इनटू सुगर एंड सुगर इज अगेन कन्वर्टेड इनटू स्टार्स रेस्पेक्टिवली ड्यूरिंग डे एंड नाइट सो दिस टू मैटर आर ओपन ड्यूरिंग द डे टाइम एंड दिस क्लोज ड्यूरिंग द नाइट सो दिस थ्योरी इज कॉल्ड स्टार सुगर कन्वर्सन थ्योरी तर यह थ्योरी लाइन साइंटिस्ट एक्सेप्ट उधर को क्वेश्चन के भादा खेल गड सेल भि क्लोरोप्लास्ट तो हो तर ते क्लोरोप्लास्ट काम लगने अथवा तीत धेरे फंक्शनल क्लोरोप्लास्ट हो जिस यो पीएच लेवल चेंज कर सकता फोटो सेंटेस कर पीएच लेवल चेंज कर सकने खाल क्लोरोप्ला क्लोरोप्लास हो बट द फोटो सेंटेस विच अकर्स इन साइड द गड सेल्स इज नट इनफ टू चेंज द पीएच लेवल इन साइड इट तेन धेरे साइंटिस्ट यू कुछ मंदेन क्योंकि फोटो सेंटेस सकभर होते हैं भाई ये साहो फोटो सेंटेस होते हैं जिससे पीएच लेवल नहीं गड़बड़ होता है यह थ्योरी कई साइंटिस्टर ने रिजेक्ट भी कर इस बाहे अब अर्क एट इंपोर्टेंट थ्योरी जिस एक्टिव पोटासिम आयन ट्रांसपोर्ट थ्योरी भी भाषा अब तेज को कुरा करूँ विच इज द मस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी टू एक्सप्लेन व्हाई गड सेल्स आर टर्जिड ड्यूरिंग डे टाइम एक्टिव पोटासिम आयन ट्रांसपोर्ट थ्योरी अथवा पोटासिम आयन अपटेक थ्योरी भी भाषा ये मस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी भेबिट भाइंटिस्ट ने यह थ्योरी निले थे सो यह थ्योरी ने क्या भाषा भादा खेल अगि भी जो तो पीएच चेंज भारण अस्मोटिक प्रेसर गड़बड़ भैन यहाँ पोटासिम आयन अपटेक करने को अपटेक आपू भी तान्ने प्रोसेस हो ये इन्फ्लक्स भी भाषा कस कस पोटासिम आयन इन्फ्लक्स थ्योरी डे टाइम में कें स्टोमाटा ओपन हो रे भादा खेल सराउंडिंग इपिडर्मल सेल्स पोटासिम आयन गड सेल भि आँच अरे ये आप आन गड सेल ने इनर्जी एटीपी यूज कर अरुण छे छे में इपिटर्मल सेल्स बड़ पोटासिम आयन धेरे आपू तीर तान बाई यूजिंग फोर्स बाई यूजिंग एटिव इनर्जी ते भर इस एक्टिव भाई वा एक्टिव को मिनिंग वेर इनर्जी इज यूटिलाइज जस्ते कि यहाँ देखा चुम सपोज ये एटा सपोज ये स्टो मत भो ये भाई गड सेल्स ये इपिटर्मल सेल्स मान लिया इस ये पिरामल सेल्स भो ये गड सेल्स भ्लोरोप्लास्ट हो सो यो थ्योरी को मेन कंसेप्ट के भादा खेल दिवसो के होता ड्यूरिंग डे टाइम्स यो गड सेल ये मैं वाल बना को अलग तो गड सेल ने डे टाइम में यह छेव छे को ये अर्क होता इपिडर्मल सेल्स यो इपिडर्मल सेल्स 
पोटासियम आयन अप्टे करता है यहाँ बड़ा पोटासियम आयन सब पे इतना नहीं रहता तेरा लांच आ रहता यह तो प्रे पोटासियम आयन हरू ऐसे रही नहीं इतना तेरा जांच आ रहे के प्लस आयन हरू त्यों मत आखिरे यहाँ भीतर आती बिकाऊ ज़्यादा एक्यूमुलेशन ऑफ पोटासियम आयन धेरे पोटासियम आयन आप ही ताऊ देना यू गार्ड से ले आप ले बनाए को एटीपी एनर्जी खर्च करे रहता आने रहे लांच आ रहे तो प्रे पोटासियम आयन इतना तेरा जमा होने वाले से रे तो प्रे पोटासियम आयन हरू होने वाले सो त्यू पोटासियम आयन हरू आइसा के बच्ची यूसल मापने तो शरीर ने आऊँ सो आइसा के बच्ची तेरा लाइ बैलेंस करना तो प्रे पोजेटिव चार्ज आये पोटासियम आयन आऊँ ना बने को प्लस आयन आऊँ हो तेरा बैलेंस करना त्यू संक्षेपे � नेगेटिव चार्ज भाई को क्लोरीन आयन पे नहीं बिस्तारे और वो रोज़ छेव छेव को इपिडर मॉल सेल्स हर बड़ा त्यां गार्ड सेल्स भी तराव सा त्यों तो खेर ऐसे री आयन से रो एक उमिलेट भायो याने री तो प्रे पोटासियम आयन रख क्लोरीन साइन रो एक उमिलेट भायो यो आयन एक उमिलेट होनो भाने को बने मिनरल्स ए जस्तो कुने सुगर ले बढ़ाए सुगर कुने सेल में बड़ी छाव नहीं थी यहाँ को आस्मोटिक प्रेशर बड़ी जस्ते और ये आयन्स को नंबर बड़ी भाई अंतियो भरा गार्ड सेल को आस्मोटिक प्रेशर बड़े सो आस्मोटिक प्रेशर बड़ी सकी तो आप अच्छी पहला को जस्ते जब आयन्स रे कुमिलेट भाई स्पेशली पोटासियम आयन र क्लोरीन आयन Chlorine also moves from surrounding epidermal cells to gut cells. And there is positive and negative ions. If you have any ions, you can increase the osmotic pressure. When the osmotic pressure is high, it is high osmotic pressure. It is low. If you have any ions, it is low. It is low osmotic pressure. It is low osmotic pressure. It is high osmotic pressure. It is high osmotic pressure. अतः तेल आस्मोटिक प्रेशर बढ़ाऊं उनसा सो पानी जहीले भी नहीं कता बड़ा कता जान सा अतः आस्मोसिस कता बड़ा कता उनसा वनेरा वाटर अलवेज मोव्स फ्रॉम लो आस्मोटिक जोन टू हाई आस्मोटिक जोन ये ता लो आस्मोटिक प्रेशर भायो लो आस्मोटिक प्रेशर को रीजन भायो ये ता तेरे ची हाई आस्मोटिक प्रेशर भायो हाई आस्मोटिक या गार्ड सेल्स टॉर्चेड होने वाला है। गार्ड सेल टॉर्चेड वाले पक्षे इसको वाल आई बताया जाता है। बड़ी तन की जो बाहर पटी को वाल बड़ी तन की जो तो तन के पक्षे यो बाहर पटी को वाल रफित रफिती को वाल इंटरकनेक्टेड वाला कौन सा बाय सेल्लोज माइक्रोफाइब्रेल्स मानिए यो लाइन मानिए को सेल्लोज अनेक रे बाहर को इलास्टिक वाल तन क्यों कीन तन क्यों बंदा के रे गार्ड सेल भीतर पानी देर गया पानी देर गया पची के बायो साइड प्लाज्म का बोल्यूम बढ़ गया अनेक गार्ड सेल एक्सपांड होना था लियो बाहर पटी को इलास्टिक वाल तन क्यों त्यो तन के पची ये भीतर को वाल पने तन क्यों why because it is connected by cellulose microfibrils मतलब है cellulose सरी अन भीतर को वाल पनी बाहर तिरतन के पची या इस तो कन के पसे कोई स्टॉक सर बने ना वो देश तो मटार ओपन यो डे टाइम में इस तो उन सारे यो गार्ड सेले पोटेशियम आयन लाई एटीपी एनर्जी यूज करेरा भीतर लेवल निकाम डे टाइम में उन सारे अब नाइट में क्यों उन सब बंदा कर जस्ट रिवर्स प्रोसेस उन सारे इसेरी ये तो तेरा सारा नहीं कि बिटर वो सेल्स हर माँ हो सा अब इस तो भाई बनी ठीक का उल्टो भाई अयले हाई अस्मोटिक प्रेशर वाह कुछ अब तो ठेक के उल्टो हों से ये तो लो सा अब ये तो तेरा ये तो को आयन से रिफ़िर ये तो तेरा ऐसा के बच्ची ये तो हाई होना सकता अने ये तो तेरा लो होने जान सा अब ठेक के � most convincing theory why gut cells are turgid during daytime. Simply, the reason is more number of the potassium ion influx into the gut cells by the use of ATP NLC. So this theory is called active potassium ion transport theory. Abama, here lie factors related to transpiration.
So what are the factors, factors Q when they create any things, any condition or any materials that affect the rate of transpiration is called factor. Just the rate of transpiration is increased or factors are So factors are two external factors and internal factors. So, rate of transpiration is the same as the factors. If you have a plant, you can see the condition of the plant. If you have a slow rate of the plant, because of the role of various types of factors, you will determine the factors in the environment or in the plant. If you have a factor of the plant, you will determine the rate of transpiration. अब हम यार लाइव वन बाय वन एक्सटर्नल फैक्टर्स के बारे में हाँ करेगा कुछ सो भाई बंदा इम्पोर्टेंट एक्सटर्नल फैक्टर्स में निकल लाइट हो अब लाइट बढ़ शुरू करो लाइट ले ट्रांसपोर्टेशन में कसरी असर करता है जिस तरह आगे भी नहीं मेकानिक जमा भी नहीं धेरे कर आए हो ट्रांसपिरेशन कई ले होन्सा था प्लांट ले कई ले बड़ी भागों पानी फालसा बंदा करे ओनली ड्यूरिंग डे टाइम दिन सो मतलब फालसा तीसरे बार लाइट से बने ट्रांसपिरेशन भायो लाइट से ही ना बने ट्रांसपिरेशन बने कम भायो जैसे राती जनरली देर इज नो ट्रांसपिरेशन और बेरी मिनिमम ट्रांसपिरेशन कि प्लांट हो यो काम प्लांट्स बने वटा सर्टेन ग्रुप ऑफ प्लांट्स आरु सा और एक जेरो फाइटिंग नेचर को प्लांट्स आरु उनसा इस माचे इस टू माटे आरु राती बने एक मानु उनसा लाइट नवको बिलाब ने उनसा इसको मतलब ट्रांसपिरेशन राती बने होना सकता थोड़े थोड़े धेरे तो उधर ना असाध्य काम उनसा वाइस टू माटे आरु ओपन Stomata are open during the daytime. Why? Because of the light. When light is available, stomata are open. That's why the transpiration occurs. The light ko intensity badeo, adhava duration badeo, uti ni badeo, rate of transpiration honi ba. Ava light le kasi rate of transpiration ma asar garsa ba na kari. Light jati badeo uti automatically temperature honi badeo. Jati badeo temperature badeo, uti ni water, water vapor ma convert honsa. अन्य जत्ती बड़ी वाटर वेपर बने हो तेती नहीं बड़ी वाटर वेपर लॉस हो रहा जानते हैं एटमॉस्फेयर में दिस इज हाउ लाइट एफेक्ट द रेट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर सो और को मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल लाइट को जिक्के हुआ ना कि लाइट हेल्प्स इन चेंजिंग द पीएच लेवल इनसाइड this is how light plays the role in transpiration, in opening of the stomata. So next very important factors, external factors is temperature. And the temperature graph will be the garis again. Temperature. How temperature affect the transpiration? Temperature body bani ki on temperature body bani. More number of the water vapors are formed. Because the temperature of the water is evaporation. The leaf pitra water is the water like jati chandu plant le, the leaf le water vapor banana sa kiyo, the tini dheri transpiration. So, higher temperature, higher rate of evaporation inside the leaf. Dheri water vapor, the air chamber haruma at the interstellar space maja maun sa. अने त्यों भाई पची रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन पनी बढ़ने का सा। सो अनदर एक्सटर्नल फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स में नाले फैक्टर्स लाइंग आउटसाइड द प्लांट, नॉट रिलेटेड और नॉट द कैरेक्टर्स ऑफ द प्लांट दैट मेक्स द डिफरेंस। सो एक्सटर्नल फैक्टर्स आर द एक्सटर्नल फैक्टर्स आउटसाइड द प्लांट। सो आर को इम्पोर्टेंट एक्स 
हावा को स्पीड हो विंड अथवा एयर को स्पीड हो स्पीड अफ एयर दैट अल्सो मेक्स द डिफ्रेंस इन रेट अफ ट्रांसपिशन अब इस हमें तीन तरीका हेन पर्ने हावा असाध धेरे चलो हुरी बतास ने आई विज कल स्ट्रम स्ट्रम भाई रेट अफ ट्रांसपिशन कम हो वाई बिकज द स्टोमाटा और द ओपनिंग्स आर फोर्सफुली और मेकानिकली क्लोज ड्यू टू द हाई स्पीड अफ वाइन सो रेट अफ ट्रांसपिशन कम हो ठिक्क को हावा चलो जिस हम माइल्ड ब्रिज भो थिक्क पात हल्ले अलि हावा चले हुई बतास भी छाइन थिक्क पात हल्ले रेट अफ ट्रांसपिशन विल बी मैक्सिम अब फिर एकदम हावे न होने तो कंडीसन होते हैं तर हावा असाध बिस्तारो बम इसको स्पीड कम छोड़ पात खास हल्लिक कहीं फिर रेट अफ ट्रांसपिशन फिर कम हो सो तीनटा कंडीसन असाध लो स्पीड विंड भाई रेट अफ ट्रांसपिशन कम हो ठिक्क को माइल्ड ब्रिज भिक्क को हावा चलो रेट अफ ट्रांसपिशन बढ़् मैक्सिम हो रट्रम भाई फिर रेट अफ ट्रांसपिशन कम हो अब हावे चलेन केट अफ ट्रांसपिशन कम हो भादा खेल सपोज ये लिप भो लिप बड़ वाटर भैपर बाहर आई रखे लिप को सर्फेस में वाटर भैपर डिपोजिट हो भिता बड़ बाहर आगे वाटर भैपर्स अभी तो वाटर भैपर यहीं बसि रखे फिर फिर भिता बड़ अरुण वाटर भैपर्स ये सर्फेस में आने सकते हैं बाहर तीर वाटर भैपर को कंसनट्रेसन हाई होना चाहता जिस कारण ये बाहर निस्ल वाटर भैपर लड़ाई रख् पर्व हावा उड़ाई रखो अब यहाँ बाहर तीर निस्ल वाटर भैपर जमा होना पाएन अंदर खेल भि धे हो बाहर कम होनी रेट अफ ट्रांसपिशन बढ़ तर बाहर से निस्लो तर बस रखो हावे चले अथवा एयर ने इस उड़ा सकेन फिर के भि को बाहर आ इसी असाध बिस्तारो हावा चले प्लांट के कम पानी फालने गर्स रेट अफ ट्रांसपिशन डिक्रिजेस सो विंड को तीन खाल असर भ्रम में लेस रेट अफ ट्रांसपिशन लेस ट्रांसपिशन ब्रिज में मोर रेट अफ ट्रांसपिशन एंड वेरी लो स्पीड विंड में एगेन लेस ट्रांसपिशन दिस इज हाउ विंड इफेक्ट द ट्रांसपिशन प्रोसेस सो अनदर इंपोर्टेंट फैक्टर इज एटमोस्फेरिक प्रेसर अब ट्रांसपिशन को भि को वाटर भैपर बाहर आने हो भि हाइयर कंसनट्रेसन होने पो बाहर तीर लोअर कंसनट्रेसन भि को बाहर तीर आने पो तर एटमोस्फेरिक प्रेसर को यह लिप को सर्फेस में पड़ रखे हो धेरे एटमोस्फेरिक प्रेसर पर्यटन के होता भि को वाटर भैपर सजी बाहर आने सकते हैं तो क्या हाइयर एटमोस्फेरिक प्रेसर भाई लोअर रेट अफ ट्रांसपिशन होने गर्स सो ठैक्क इनवर्सली प्रोपोर्सनल भाई से मूरा करते थे एटमोस्फेरिक प्रेसर को एटमोस्फेरिक प्रेसर एटमोस्फेरिक प्रेसर में मैं कि बताए हाइयर एटमोस्फेरिक प्रेसर भाई लो रेट अफ ट्रांसपिशन इस इसी लेखे भाई एटमोस्फेरिक प्रेसर इज इनवर्सली प्रोपोज टू रेट अफ ट्रांसपिशन अब ये इस यही तरीका इसलिए वाले लाइट इज डाइरेक्टली लाइट इज Directly proportional to rate of transpiration. Temperature लापनी इसे रीने लिखने हैं अपनी. Temperature is also directly proportional to rate of transpiration. So another factor that affect the rate of transpiration is concentration of CO2. जी बड़ी सीओ टू को कंसनट्रेसन गार्ड सेल में जमा होते गए अथवा लिप सि लिप को सेल जमा होते गए सीओ टू को मात्रा बढ़ो पीएच को लेवल घटा पीएच लेवल घटो गार्ड सेल्स फ्लैसिड होता खेल रेट अफ ट्रांसपिशन घट सो हाइयर कंसनट्रेसन अफ सीओ टू इन साइड द लिप स्पेशली इन द गार्ड सेल डिग्रिजेज 
rate of transpiration co2 concentration co2 concentration is inversely proportional to rate of transpiration So next is water. अब सिंपल कुरा भाई उधर ट्रांसपेरेशन मने कि वाटर को लासो अब लीफ में ही पानी कम सा अथवा सोयल में ही पानी कम सा बने कम पानी लीफ में पुगने भाई कम पानी लीफ में पुगे बच्ची रेट ऑफ ट्रांसपेरेशन मने कम होने भाई क्योंकि लो एवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन द सोयल रिजल्ट्स इन द रू लो रेट ऑफ ट्रांसपेरेशन directly proportional to rate of transpiration so water is the body water by when a rate of transpiration but anybody name when you were so finally you would have a last my humidity go for a good one humidity this is very important factors that affect the rate of transpiration humidity when it was a is the amount of water vapor in the air you air mark only oxygen nitrogen is the matter gas or mother is in a what you operate by a girl to water cool water vapor when you air massa you air much at the dairy water vapor by with the rate of transpiration common sir can only transpiration one of like it up he doesn't water vapor leo suppose leap by leap go sailor with trusting water vapor body one of the atmosphere only leave the key by raising one for a common for a high humidity when i think atmosphere my water vapor body on over so high humidity i have no rate of transpiration very got never so i said like oh so humidity is inversely proportional to rate of transpiration so you saw my lay k external factors are who plant the key by the factors are who that affect the rate of transpiration because here you got so you cross it my level time of a cigarette are okay factors are room such as like internal factors when the internal factors when I go to factors are the condition which is found inside the plant inside the leaf so you like internal factors when sir so inter factors go very much regular now internal factors अब हम के प्लांट का अपने कारण हो रहे हैं जस्ट लेकर दारी जब ट्रांसपेरेशन घट बढ़ने में सकता है तो इसके बारे में क्या करना गई रहेगा सो सो नंबर वन इज लीफ स्ट्रक्चर लीफ स्ट्रक्चर यो सभी लाइफ आपको करा हो सभी लीफ हर को स्ट्रक्चर के खाल को बंद है ना कुने लीफ को चेक तुम फिजार ये कौन सा सेप एक तुम ठूल होन सा सेप तो इसको सरफेस एरिया साथ दे धेरे होन सा कुने कुने लीफ को चेक साथ दे सान होन सा जस्तो कि यार लाइ था तो ला पाइन है सल्लो सल्लो को रुक को पातरे एरिया बने एक तुम सीओ जस्तो पाता होन सा तो इसको तर अब लिप को साइज रिड्यूस्ड भो अथवा सर्फिस एरिया कम भो निडल सेप को लिप भो जो पाइनस को भाई रेट अफ ट्रांसपिरेशन भी अभियली कम होने भाई सो एटा कुछ रहे लिप को स्ट्रक्चर जी सर्फिस एरिया बड़ी भो उ बड़ी ट्रांसपिरेशन सो अर्क रहे स्टोमैटल फ्रिक्वेन्सी स्टोमैटल फ्रिक्वेन्सी अब स्टोमैटल फ्रिक्वेन्सी नंबर अफ स्टोमैटा पर यूनिट एरिया अफ द लिफ इस बुझ् लिफ में स्टो मेनली ट्रांसपिरेशन तो स्टोमैट बड़ी होने हो अब स्टोमैटा को कहाँ हो भाई तो लिफ्टमें होता तर कति भूले इंपोर्टेन्ट रोल खेली राखे अब यह लिफ में असाध धर पाल स्टोमैटा को नंबर धेरे अभियली रेट अफ ट्रांसपिरेशन प्लांट ने बड़ी पानी फालने भाई रेट अफ ट्रांसपिरेशन हाई होने भाई सो नंबर अफ स्टोमैटा अथवा प्वाल को नंबर पर यूनिट एरिया में कुछ सर्टेन एरिया लिप को नंबर अफ पोर्स यदि कम छेट अफ ट्रांसपिरेशन कम होने भाई सो इस लिख सो स्टोमैटल फ्रिक्वेन्सी मोर नंबर अफ नंबर अफ स्टोमैटा नंबर अफ स्टोमैटा इज डाइरेक्टली प्रिपेस टू वाट रेट अफ ट्रांसपिरेशन सो तस्ते अर्क रहे रुट सुट रेसिओ रुट सुट रेसिओ रुट सुट 
रेसियो ये बने को रूट डिवाइडेड बाय सूट बने को रूट डिवाइडेड बाय सूट इसको भेलू कती हम जा कुने कुने प्लांट सभी अब सभी प्लांट देखिए खाल को ने कुने ही प्लांट में जस्ट कि ये हम बताऊँ तो सपोज जो स्ट्रेम बायो कुने प्लांट को लीफ हरी है मान लियो लीफ हो अने यो ची रूट आ रुबा यो प्लांट में हरे बने सपोज जो लीफ हो अने और को प्लांट कुने प्लांट इस तो होला जहाँ लीफ हो रुचि थोरे यानी करी रूट हो रुचि असाद दे धेरे वो को फिर जा रही है को ब्रांच से ब्रांच पाए को अने और को प्लांट होला जस माची यो स्टेम बाय माने लियो रूट को नंबर ची असाद दे कम सा तोर ब्रांच हो रू अतवा तिसका लीफ हो रुचि असाद दे धेरे सन माने लियो अने इसमें इसको भेलू कंपेयर करूं यह धेरे रूट सा यह थोरे लूट सा इसका रूट डिवाइडेड बाय सूट बने को लीफ यह रूट धेरे सा और लीफ और रूट थोरे बाकी नाले इसको भेलू क्या होना सा हाई होना सा हाई भेलू होना सा इसमें हाई भेलू होना सा अने केरी यह नहीं रिची यो रूट भाई यो डिवाइडेड बाय लीफ सो इस तो प्लांट इस तो बने होना सकता इस तो बने प्लांट होना सकता सो कष्ट तो खाल को प्लांट भाई बने जी बॉडी पानी फाली इंसान बनने को रहा भाई रूट धेरे वायर लिप कम भागो कि रूट कम बार लिप धेरे भागो सो इस तो खाल को कंडीशन माचे जहाँ रूट सूट को रेशियो को भेलू बड़ी होना सकता त्यो खाल को प्लांट एरिया रूट को नंबर धेरे बाय तेरे पर धेरे पानी अब जा बाय जति धेरे पानी अब जा बाय ते तीने बड़ी ट्रांसपेरेंसन सा अब यह लिप तो धेरे ही सा तरह पानी ताने एरिया नहीं के बाको सा कम बाको सा इस तो कंडीशन में रेट ऑफ ट्रांसपेरेंसन बने कम होने बाय सो और कुछ अ थिकनेस ऑफ क्यूटिकल बने हर को अब क्यूटिकल बने को आगे बने कराई से क्यों क्यूटिकल बने को थीन ले रहे खाल को ट्रांसपेरेंसन जस्ट लाइक क्यूटिकुलर ट्रांसपेरेंसन बनी इंचा ये लिप बाय लिप को सरफेस को सबे बंदा बाहर पटी एक उटा क्यूटिन बने केमिकल हैं इंचा त्यो क्यूटिन बने लेयर बाकलो सामाने तेला छेड़ेरा यहाँ भीतर को रेट ऑफ ट्रांसपेरेशन बढ़ी है ना बट तो क्यूटिकल अच्छे डेर अपने कह लेंगे वाटर पेपर बाय राउंड ना सकता तो इस तो अपने क्यूटिकल और ट्रांसपेरेशन सी बढ़ी है ना सो डी थिकनेस ऑफ क्यूटिकल्स आल्सो डिटरमाइन डी रेट ऑफ मोर थिकनेस लेस विल बी डी व्हाट रेट ऑफ ट्रांसपेरेशन इसलाय से रिलीज़ हूँ Rate of transpiration, transpiration. Thickness बढ़े बने, transpiration का मतलब दे आर inversely proportional to each other. Rate of transpiration and thickness of cuticle. So this तो यार को number of measurable tissue ले बने determine कर सा. Number of measurable tissue. ट्रांसपेरेशन को लगी चाहिए नहीं पानी यही मेजरफिल टिश्यू बड़ा होता है एक्चुअली जाइलम बड़ा होता है जाइलम बड़ा मेजरफिल टिश्यू में होता है और मेजरफिल टिश्यू धेरे भाई बने जाइलम बड़ा धेरे पानी मेजरफिल टिश्यू में आयो वो सब ऐसे लिमा मेजरफिल टिश्यू जाने री फोटोसेंटेसिस जून सेल में पानी स्टोर भर बसे कौन सा लिखा तो इसको नंबर ही अथवा अमाउंट नहीं कम बाय बने रेट ऑफ ट्रांसपेरेशन ओब्वियसली कम नहीं बाय सो फाइनली ये बात करा करो एज एज आल्सो मिक्स डिफरेंस इन द लॉस ऑफ वाटर प्लांट को एकदम सानो प्लांट सा बढ़ते ही गरीबों प्लांट सा कली लो प्लांट सा बने रेट ऑफ एकदम बुढ़ो बने को है ना मैच्योर, फुली मैच्योर, 
अवस्था में पुगे लिप्स रेट अफ ट्रांसपिरेशन बढ़ी हो फिर मेच्योर बड़ी ढल्क सके ओल्ड हो गए लिफ ओल्ड हो गए फिर रेट अफ ट्रांसपिरेशन विथ एजिंग घटते घटते आसरी मैक्सिमम रेट अफ ट्रांसपिरेशन अकर्स इन फुल्ली मेच्योर लिफ सो ऑल दिज आर द डिफरेंट फैक्टर्स इंटरनल फैक्टर्स दैट एफेक्ट द रेट अफ ट्रांसपिरेशन सो फाइनली अब मैं यो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ट्रांसपिरेशन को फायदा के बेफायदा के हो इसको बारे में कुरा कर अब म यहाँ के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज अफ ट्रांसपिरेशन को बारे में कुरा कर सो ट्रांसपिरेशन लाइन भाई भादा खेल ट्रांसपिरेशन इज नेसेसरी इभील भाई ट्रांसपिरेशन इज अनएवोडेबल प्रोसेस हटा सकते इस हटाए भी प्लांट भी बांचते तर इसका के बेफायदा भी रहे इसका फायदा भी बेफायदा भी दैट्स वाई इट इज कल नेसेसरी इभील अब फायदा के हो बेफायदा के हो कई इंपोर्टेंट पॉइंट के बारे में कुरा करूँ पैल एडवांटेज को कुरा करूँ एडवांटेजेस अफ ट्रांसपिरेशन प्रोसेस अब ट्रांसपिरेशन प्रोसेस तो पानी फालने प्रोसेस हो इसको फायदा के सो फायदा बने कि प्लांट बड़ी भाई पानी इसलिए फाल दी यही प्रोसेस बड़ा प्लांट नचाइने पानी फाल सो दिस इज द इंपोर्टेंट रोल एक्सिश एमाउंट अफ अनयूज वाटर फ्रम प्लांट इज लस्ट by the process of transpiration so this is one important benefit to the plant unnecessary accumulation of water is not found inside the plant why because it is lost by the process of transpiration this one important advantage next is loss of excess water okay loss of excess water second advantage यही ट्रांसपिरेशन को कारण वाटर को टेम्परेचर प्लांट भि मेन्टेन भग मतलब दिस प्रोसेस हेल्प्स इन मेन्टेनिंग द टेम्परेचर इन साइड द प्लांट जैसे कि प्लांट गर्मी हो धर घाम लगे धेरे टेम्परेचर भाई त टेम्परेचर तो बढ़् लिप को सील में बढ़् तर ट्रांसपिरेशन के लिप बड़ पानी फाल दी रखा तो कारण मुनि को पानी फ्रेश वाटर चीसो पानी आई रखा जस्तु कि हमीर गर्मी होता खेल हमी पानी खाँच अभी हमें शीतल होते क्योंकि गर्मी भक्त बेला हम बड़ी हम बड़ी ने पानी फाल रखा पसिना बड़ फाल रखा तेल मेकअप कर हम पानी खाँ एक्जैक्टली तेरह अभी हमें शीतल फील हो सो प्लांट गर्मी होनी प्लांट गर्मी भो अथवा टेम्परेचर बढ़ोपनी तेल मेन्टेन गए तो टेम्परेचर फिर घटना को लगी प्लांट पानी फाल्च गर्मी होता खेल अ फिर मुनी बड़ा फ्रेश वाटर दिस इज हाउ टेम्परेचर इज मेन्स मेन्टेन इन साइड द प्लांट सो मेन्टेनिंग टेम्परेचर इज अनदर वेरी इंपोर्टेन्ट रोल अफ ट्रांसपिरेशन मेन्टेन्स टेम्परेचर इन साइड द प्लांट द मोस्ट इंपोर्टेन्ट रोल सब भाई इंपोर्टेन्ट रोल ट्रांसपिरेशन में क्यों ट्रांसपिरेशन भेक कारण एसेंट अब्सर्व भाई ट्रांसपिरेशन भेक कारण एब्सर्प्सन कारण वेरी सीम्पल मैं देखा यो यो सपोज कुछ प्लांट को सपोज ये कुछ लेफ भपोज ये स्टेम भो ये स्टेम भो मान लो ये रूट हो यो तो हो जस्ट मैं यहाँ लिखा मत इस मान लो ये रूट भाई रूट स्टैम एंड लेफ ये ट्रांस यहाँ बड़ा पानी बाहर जाने वाने को ट्रांसपिरेशन भले टी लेखते यहाँ बड़ा पानी बाहर गए नीप बड़ा पानी बाहर गए नो रूट को पानी ये जाए जिस हम एसेंट अफ सैप भो पानी माथि जाने प्रोसेस एसेंट अफ सैप एसेंट अफ सैप ट्रांसपिरेशन भो एसेंट अफ सैप होनी एसेंट अफ सैप रूट को पानी स्टेम होते लिप में पुगे मत सोइल को पानी फिर रूट में जान इस हम एब्सन भैया तीन टाइम प्रोसेस यहाँ सर्टकट में लेखे एब्जर्बसन एसेंट अफ सैप एंड ट्रांसपिरेशन लिफले पानी फाल मतलब ट्रांसपिरेशन भो 
यहाँ पानी को मात्रा कम होने से तेल आय फुलफिल करना पानी रूट बड़ा लिप में जाने से अन्य रूट को पानी लिप में गाय बने रूट में पानी कम होने से तेवर तेल आय फुलफिल करना सोयल को पानी रूट में जाने से विच इस कॉल्ड एब्जॉर्प्शन ए मिंस एब्जॉर्प्शन तो क्या ट्रांसपीरेशन भाई ना वाने एसेंट � the process like ascent of sap and absorption of water occurs in plant. So helps in, helps in absorption of water and ascent of sap. Helps in ascent of sap. So this, uh, this process are possible because of transpiration. So all these are the advantages of transpiration. Our shortcut mama disadvantage ko kura gar. So what are the disadvantage of transpiration? Our you na bhai pini bhai na. You bhai na bhani ta plant mar ne bhai. Ki na bhani absorption pini hoon da hai na. Ascent of sap pini hoon da hai na. तर बेफायदा के भादा खेल प्लांट ने दुख करें कहीं कहीं इनर्जी खर्च करें मरी मरी ताने को पानी को नाइन्टी एट पर्सेंट पानी फिर फाल यही प्रोसेस बड़ा फाल सो ह्यूज एमाउंट अफ वाटर इज एगेन लस्ट सो विथ द लस अफ वाटर दर इज अल्सो लस अफ एनर्जी सो इट इज वेस्टफुल प्रोसेस धर पानी जस्ता को तस्ते फाल पेर इस वेस्टफुल प्रोसेस भी भाषा so loss of huge amount of water amount of water that's why loss of energy that, that's why that is why loss of energy you energy loss in process by wasteful process by अब एक्सिस ट्रांसपिरेशन भाई प्लांट ले यहाँ बड़ा चाहिए एब्जॉर्प्शन चाहिए भाई ना सोयल बड़ा पानी रूट में चाहिए गए ना कहीं कहीं तीस तो भी नहीं होने सकते सपोज एक दम ये सोयल ड्राई चारे सुखा बारे मौसम सोयल में पानी नहीं चाहिए ना इसको मतलब यहाँ बड़ा पानी इतना नहीं गाये ना तर तेज सुखा मौसम में क्यों होने ट्रांसपीरेशन जी बड़ी होने चाहिए गर्मी बड़ी होने चाहिए तेरे अब पानी चीं आये ना ट्रांसपीरेशन जी भाई � तू बाय बनी प्लांट मारने बनी सक्षम एक्सिस ट्रांसपीरेशन रिजल्ट्स इन विल्टिंग विल्टिंग मींस ड्राइंग ऑफ प्लांट्स प्लांट हरी सुखते सुखते जाने पानी को अभाव ले युक्रावा है सो दिस टू आर द मेजर डिसएडवांटेजेस ऑफ Transpiration process. So that's why it is called necessary evil. Yukra transpiration. Transpiration like it is.